Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zum Anlass Transparent Parteifinanzierung. Wir begrüßen Sie im Namen von der Arbeitsgruppe Transparente Parteifinanzierung und Occupy Zürich. Mein Name ist Jakob Mann. Der Aristoteles hat schon gewusst, dass die Finanzmacht der Demokratie nicht förderlich ist. Während Jahrzehnten ist in der Schweiz sind Vorschläge gemacht worden im Parlament und sind nicht durchgekommen. Sie sind konsequent abgeschwendet worden. Heute ist die Situation so, dass das Thema aktueller ist als je. Wir lesen in der Zeitung von linken Parteien, die nicht wissen, ob sie Geld aus der Wirtschaft sollen, akzeptieren sollen. Wir haben Köfferli von der SVP, die auch noch speziell vielleicht auf die Sache schicken. Der eine oder andere munkelt sogar, ähm, ob ich die Schweiz einen Bananenrepublik sehe. Die Martina Gortoni, das ist eine Rechtsprofessorin in Luzern, sie nimmt sogar das Wort Korruption in diesem Zusammenhang. Als Occupy-Aktivistin interessiert mich Demokratie, die Gerechtsdemokratie. Die Bundesverfassung schützt das Wahl- und das Abstimmungsrecht. Die freie Meinungsfreiheit ist eine ganz wichtige Grundlage von unserer Verfassung. Ähm, jetzt die freie Meinungsbildung, das, das ist etwas ganz Zentrales. Wenn ich mir frei will, die Meinung bilden will, muss ich wissen, wer wem wie viel Geld gibt. Transparenz ist also etwas ganz Zentrales und damit werden wir uns heute Abend befassen. In Kürze wird da dazu, da möchte ich auch noch schnell darauf hinweisen, die Initiative lanciert, mehr Transparenz. Texte werden dann irgendwann auch noch da aufgeschaltet. Also es gibt einen Text, wo der Verein mehr Transparenz entworfen hat. Und wir in der Arbeitsgruppe haben ähm, noch weitere Input geliefert, also noch unsere Ideen eigentlich auch äh, dazu getan. Jetzt der Ort wird folgendermaßen ablaufen. Das sind drei Teile. In der ersten Teil werden wir eine Podiumsdiskussion abhalten mit prominenten Gästen, die wir euch dann noch vorstellen. In dem zweiten Teil gibt es eine Fragerunde. Da werden Sie das Publikum die Möglichkeit haben, den Gästen Fragen zu stellen. Und in einem dritten Teil werden wir eine Vollversammlung abhalten. Das möchte ich Ihnen ganz speziell als Herz legen. Ähm, wir nennen das VV bei uns. Und Sie werden auch die Gelegenheit haben, den Geist von Occupy und Diskussionskultur kennenzulernen. Wir kommen jetzt zu der Podiumsdiskussion. Ich bin der Nächster von der SVP, der Lukas Reimann. Journalist, der Philipp Löffel. 
Das sind immer, aber wir haben jetzt eigentlich fast schon alles gesagt, ich kann fast in die Diskussion einsteigen. Eine Frage stand eigentlich wirklich im Vordergrund. Es gibt eine internationale Organisation, namens Transparency International, die macht in regelmäßigen Abständen so Berichte über Länder, wie korrupt das sie sind, wie in der Schweiz Schweiz meistens super gut, außer die Endpunkte, die man kann finden, hat sie regelmäßig eine sehr, sehr schlechte Entwicklung. Und da möchte ich als erste Frage mal an die Runde richten, wie kommst du denn das so, warum kommt sich die Schweiz so, ausgerechnet die Schweiz, weil überall so viel ist in der Endpunkte, so wahnsinnig schwer. Und ich finde, das finde ich nicht. Ja, ich habe einen Abend gesehen, dass ich mich noch nicht mehr habe. Okay, guten Abend miteinander. Ähm, angesprochen bin ich ja wahrscheinlich als Erster, weil die FDP, die Liberalen, selbst nach dem Verfassung der Studie ein in sich schlüssiges System hat und wir klar gegen Transparenz sind. Wieso sind wir das? Wir sind für ein System, das sicherstellt, dass unsere Politiker eine unabhängige Politik machen. Und das ist in der Schweiz ein sehr wichtiger Satz, wo wir ein Milizsystem haben, wo wir ja eben wollen, dass Leute, die nicht Vollberufspolitiker sind, im Parlament sitzen. Damit wir möglichst viel Verbindung haben zum realen Leben und nicht nur irgendwo aus dem Elfenbeintum Politik machen. Und darum haben wir ein System, das halt international nicht verstanden wird. Und das System heisst, es gibt ja in unserer Partei zwei Leute, die wissen, wer etwas finanziert. Das ist der Parteipräsident und das bin ich. Und das Zweite ist, wir nehmen maximal ein Fünfzehntel von unserem Budget, und das sind weniger als 200'000 Franken in dem Sinne, pro Dollar. Pro Spende. Und damit stellen wir sicher, dass unser System Unabhängigkeit garantiert, weil unsere Parlamentarier können namentlich dann unabhängig abstimmen. Die wissen nicht, von wem das Geld kommt. Wir sind dann nicht abhängig von irgendjemandem. Und damit garantieren wir das, was es in der Politik Vorrednerin hat von ehrlicher Demokratie gekriegt, was notwendig ist, nämlich unabhängige, saubere Politik. Und wir lassen weniger auf irgendeine international tätige NGO wo alle Länder über die gleiche Leistung stehen sondern wir hören auf das, was unser Land stark gemacht hat in den letzten 164 Jahren. Und das ist das politische System, das wir vertreten. Jetzt, Herr Wuppert hat gesagt, äh, auch wenn das international nicht verstanden wird, wir haben auf dem System, das Problem ist, es wird auch national immer ein bisschen weniger verstanden. Und Sie hat schon mal nicht in einem Komitee oder als Modell oder Warum verstehen Sie es nicht, was der Gruppenwacher so erklärt hat? Ja, ganz einfach, dass das ungleich ist. Das grosse Problem für unsere Partiefinanzierung ist das, dass es Partien gibt, die sehr viel Geld haben. Es gibt Partien, die nicht wenig, viel weniger Geld haben. Und wir weiss natürlich aus Abstimmungskämpfen, die sehr knapp sind, die wirklich auch knapp werden ausgehen, dass das Geld durchaus eine Rolle spielt bei Abstimmungskämpfen. Es spielt auch bei Wahlen eine Rolle. Und wenn die Ungleichheiten dermaßen gross sind, die sind manchmal 1 zu 10, es gibt auch Abstimmungen, die 1 zu 20 sind, dann tut natürlich das System, unsere Demokratie leidet unter dem. Und es kann doch nicht sein, dass man zum Beispiel eine Unternehmenssteuerreform 2 durchbringt, die ist ganz knapp vor dem Volk durch, mit ein paar Tausend Ja-Stimmen mehr. Wir weiss nicht, hat die Wirtschaft sehr viel Geld drin investiert gehabt. Und jetzt massive Steuerausfälle da, wo die Wirtschaft das durchdrückt hat mit sehr viel Geld. Und jetzt müssen sehr viele unter dem leiden. Und das ist an einer Demokratie unwürdig, dass solche Sachen in unserem Land überhaupt möglich sind. Wir sind ein Land mit einer direkten Demokratie, wo wir viele Abstimmungskämpfe haben. In diesen Abstimmungskämpfen werden ab und zu auch sehr viel Geld investiert. Und es kann nicht sein, dass eben die einzelnen Partien massiv so viel Geld zur Verfügung haben und andere Partien die Mittel mühsam nicht zusammenkratzen. Unser System lebt von der lebendigen Demokratie und es lebt auch von einer guten Kommunikation. Herr Heimann, Sie sind so ein bisschen, mir nicht so ganz klar, wie ich das also bin. Einerseits sind Sie als Vertreter der SVP, Vertreter von der Partei, wo man 
Und kürzlich gelesen, dass er mich angestellt hat, dass er Geld hat. Und auch mit dem Meister weiss, woher es kommt. Und ich glaube, ich habe nicht so viel im Vorfeld und so. Aber gleichzeitig wollen sie ja auch eine Initiative organisieren, um das zu ändern. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob sie heute zufrieden sind oder wenn ich etwas falsch verstehe. Nein, also die Initiative, die ich lanciert habe, und zwar nicht ich alleine, sondern wir haben etwas angebracht, was relativ selten gibt, wir haben im Komitee, also Sie finden das auf www.unbestechlich.ch, haben wir Leute von sämtlichen Parteien, also wir haben äh, junge Grüne, Juso, junge CVP, junge FDP, BDP, GRP, wir haben aus allen Parteien Piraten, Mitglieder im Initiativkomitee, das sind junge Leute, die sich zusammengeschlossen haben. Und wir haben den Schwerpunkt nicht bei der Parteienfinanzierung gesetzt, sondern wir haben den Schwerpunkt bei den Politikern Einkünfte gesetzt. Und ich, ich habe einfach, und das rede ich aus persönlicher Erfahrung im Parlament, wenn Sie irgendeinen Vorstoß machen, äh, dann gehen Sie einmal zu anderen Politikern und fragen, unterschreibst du mir den quasi eine Unterstützungsunterschrift für den Vorstoß? Und dann gibt es äh, x Politiker, die sagen, das ist eine gute Idee und hast auch recht. Weißt du, ich darf da nicht unterschreiben. Ich bin im Verwaltungsrat tätig oder im Stiftungsrat tätig oder ich habe ein Mandat tätig und darum darf ich nicht unterschreiben. Und da war nachher einfach meine Überzeugung, gewesen, dass muss der Koffer gemeint werden. Der Wähler hat das Recht, zu sehen, wer, äh, wie viel, äh, wer ist von wem zahlt. Weil es kann mir niemand erzählen, wenn ein Politiker 50'000 Franken kassiert von einem Verwaltungsratsmandat, dass er nachher im Parlament nicht so stimmt, wie dort, wo man das Geld her hat, sondern es stimmt eben so. Das bringt mich ganz aus dem Konzept. <lacht> sondern es stimmt eben so, wie, wie der Geldgeberin das sagt. Und ich glaube, das, ist viel, also das hat viel mehr Einfluss auf die Politik. Man stellt auch fest, sehr viele Politiker, also es nimmt zu mit diesem Mandat, da das Mandat steigt. Das hat viel mehr Einfluss auf die Politik, als wenn sie auch in einer Partei gespeint hat. <lacht> Wegen dem stimmt. Und Politiker noch nicht so oder so im Parlament. Und es gibt auch viele Beispiele, gerade die letzten Abstimmungen, also was die Wirtschaft da an Geld investiert hat, die Zweitwohnungsbau-Initiative dagegen ist angenommen worden, wie viele Millionen investiert worden sind, die Bausparinitiative dafür ist abgelehnt worden. Und das Volk kann man nicht so einfach kaufen. Aber wenn man Politiker konkret Geld gibt, dann kann man ihn kaufen. Und darum bin ich heute da zum Werben dass möglichst viele die Initiativen unterschrieben. Wir haben null Unterstützung. Wir haben alle Parteipräsidenten in dem Land angeschrieben. Bis jetzt von keiner einzigen Partei Unterstützung. Wir haben logischerweise bis jetzt nicht mal 10'000 Franken können ausgeben für die Initiativen und sind trotzdem schon über 20'000 Unterschriften. Aber es ist doch noch ein weiter Schritt bis zu den 100'000. Okay, jetzt werden wir ganz Position eines, was der Direktor sagt, gerade kommt, wenn es nicht transparent ist, ist es immer klassisch. Wir haben eine Gegenpostpartei und wir haben auch den Herrn Heimann, der sagt, es ist auch sehr wichtig, dass man die Interessenverbindung offen hat. Wie würden Sie es da rufen, Jürgen? Ich bin zuerst mal sehr froh, dass Herr Heimann ähm, die richtige Richtung macht. Ich denke einfach, dass es nicht das einzige, einzige ist, sondern dass man auch Parteifinanzen, Komiteefinanzen, Abstimmungskomiteefinanzen offenlegen muss. Zum einen sind wir darauf angewiesen, dass Politiker, die nicht wirklich für ihre Partei sind, die Werbung und Spende überkommen. Das ist auch schön, wenn es so ist. Man kann mehr auf nicht überprüfen. Und vielleicht muss auch mehr im Fokus sein, ihre Werbung Und aus meiner Sicht, das ist auch meine Motivation, um zum Jahr zu schreiben, egal welche Partei man Welt sollte der Wähler eigentlich die Möglichkeit haben, zu sehen, wer die Partei finanziert. Will er sich von dem auch gut als ein Bild zu machen, wer dahinter steht, wer vielleicht ähm, auch was für eine Position hat die Partei, was für Macht die Einfluss hat und dementsprechend sich dann informieren. Und wenn Sie auch sagen, dass nur die Größte von 15. vom Budget ausmacht, ähm, Ihre Parteipräsident hat vielleicht ja auch gesagt, dass kein Spenden unverzichtbar ist, das haben Sie eigentlich bestätigt. Aber dann wäre es ja auch kein Problem, wenn man auf die von der Sicht zu mir offenlegt, um zu zeigen, wer das spendet. Weil was hat jemand, was hat jemand zu verbergen, wenn er eine Partei spendet? Das ist ja eine Überzeugungssache. Auch wenn man genau wie der SP als Mitglied ist, muss es auch eine Überzeugungssache sein, dass man es unterstützt. Das ist eigentlich meine Meinung persönlich, wenn man eine Motivation sieht, um die beste Arbeit zu
Ja, gehen wir vielleicht mal noch einen Schritt weiter. Herr Wuppacher, Sie haben gesagt, es ist gerade von Vorteil, dass man nicht einmal weiss, wer und wer gespendet hat, von ist wer unabhängig. Also ich erinnere mich an die jetzt ja die Packs, die es jetzt in den USA gibt, oder? wo man zwar so Kandidaten sehr viel Geld kann spenden kann, aber man darf nicht direkt auf den Kandidaten Einfluss nehmen. Man darf nicht zwischen dem Komitee, wo die Kandidaten unterstützen, und dem Kandidaten darf es gerade direkt in der Wege geben. Irgendwie glaubt man das nicht so recht. Genau wie wir. Auch Sie haben ein bisschen das Problem, dass Sie sagen, ja, das ist ja so. Aber dann, ja, also, wir wissen dann nicht so genau. Oder so, oder? Wie, wie, wie ist das nicht eigentlich etwas, das relativ schutzbehauptet ist? Und wie können Sie so etwas glaubwürdig verkaufen? Ja, es ist Sie, die versuchen, das darzustellen, als Schutzbehauptung. Wir haben da damit überhaupt kein Problem, weil wir haben jetzt ein System gehabt, das dauernd die richtigen ähm, wo dauernd dazu geführt hat, dass unsere Fraktion unabhängig ist, dass unsere Fraktion auch überhaupt nichts mit dem Geld beschaffen zu tun hat. Nehmen Sie hingegen die SP. Was spannend ist, ist zu wissen, dass die SP enorm knüpft mit den Gewerkschaften. In jedem Gewerkschaftsvertrag, in jedem Gesamtarbeitsvertrag haben Sie einen Beitrag für die Ausbildung. Das mögen gewisse Leute hier jetzt nicht gerne hören. Aber über jeden Gesamtarbeitsvertrag bekommen die Gewerkschaften unter anderem Geld für die politische Arbeit, wo sie nachher in Kampagnen und auch in der Parteiarbeit einsetzen. Und es würde ganz spannend einmal sein, von Herrn Schümperlin zu hören, wie viel dann aus der Gewerkschaftskasse an die SP kommt. Weil das ist eine Frage, die die SP und mein Kollege von der SP, äh, Generalsekretär, während Jahren immer aus dem Weg gegangen ist. Das ist sehr schön. Das Zweite, was, sie, was der Herr Reimann gesagt hat, ähm, das Geld, oder was, was vorher gesagt wurde, ist, von wem das Geld kommt. Meine Damen und Herren, in der Schweiz zahlen viele, gerade Unternehmen, nicht, weil sie eine Politik besonders gut finden, sondern weil sie finden, dass das Milizsystem, wo sie Leute haben, wo dann auf Gemeinde, auf Kantonsebene, aber auch auf Bundesebene Dutzende von Stunden, wenn nicht Hunderte von Stunden von ihrer Freizeit tragen, dass das Gemeinwesen funktioniert. Dass man da einen Beitrag an die Parteienstruktur soll geben. Und das ist das Milizsystem. Und das Milizsystem ist etwas, das uns das Land gross gemacht hat und stark gemacht hat, weil das garantiert, dass Leute direkt aus der Wirtschaft, direkt aus dem sonstigen Bereich des Lebens können in die Politik kommen. Und darum wollen die Unternehmen und die Individuen nicht unbedingt, dass ihre Spenden veröffentlicht werden und nicht Transparenz gemacht werden, weil sie gern vielleicht von der SP über die FDP oder die SVP Gelder als grundsätzlicher Beitrag und wollen das eben nicht in der Öffentlichkeit haben. Das ist das Prinzip, das wir in der Schweiz haben, das heisst Diskretion, das dafür stehen wir und dafür kämpfen wir. Da haben wir kein Problem, auch wenn Sie noch so äh, x-mal wiederholen, es sei eben das Argumentationsproblem. Ja, aber warum ist es denn so, wenn man dann, dann hier und die Männer, die Einzelpersonen, ganz viel zu tun, wenn ich sie auch spenden kann, sie nicht zu einer einzelnen Partei zu unterstützen, sondern zu stehen, dann kann man sagen, dann gibt es eigentlich keinen Grund, also das muss kein Fall Und es gibt ja Unternehmen, die das machen, die jetzt gerade aktuell sehen, die in den Leifisenplatz sagen, okay, wir tun alle Parteien proportional zu ihrer Stärke, das kann man sich nicht Dann hat das auch noch die Glaubwürdigkeit, oder? Dann, dann ist es offen. Dann ist es, was heute sehr wichtig wird, ist sehr transparent. Wie gesagt, es gibt gewisse Unternehmen, die tun alle nicht. Es gibt gewisse Unternehmen, die gehen nur zwei Grüne. Es gibt gewisse Unternehmen, die mögen irgendwie SP und SVP geben. Es gibt gewisse Unternehmen, die mögen FDP, CVP geben. Whatever. Relevant ist, dass die Unternehmen geben können. Relevant ist, dass die Einzelpersonen geben können. Und wenn Sie als Einzelperson, nehmen wir das Beispiel als Einzelperson, wenn Sie 10'000 Franken geben, Sie sind, nehmen wir das Beispiel, Sie sind aber gleichzeitig ein Auto. Ich tue noch mal um Ihnen die Angst zu nehmen, aber nie in meinem Leben eine Zigarette gekauft. Sie sind Rauser und unterstützen jetzt die FDP. Und dann haben Sie aber den Felix Gutzweiler als hervorragender Präventivmediziner, der es durchgebracht hat, das Nichtrauchen verboten in den Restaurant. 
Dann gehen sie am Abend zu ihren, zu ihren Bekannten und ihren Freunden und haben das Abendessen und dann müssen sie sich den ganzen Abend anhören lassen, weil es ja transparent ist. A, ah, du XY, du hast jetzt den FDP Geld gegeben und wegen dir unter anderem können wir jetzt nicht mehr im Restaurant rauchen. Das ist doch völlig ein Hut wenn man so eine Transparenz einführt. Das führt doch dazu, dass die, die einzelnen Leute sich nicht mehr engagieren wollen das Land und dann den einfachen Weg nehmen und sagen, für was soll ich mich da engagieren? Dann wissen Sie, was dann passiert. Dann passiert es, dass unter Organisationen wie Downs das Geld bekommen. Und das ist das Schummerige an dieser ganzen Finanzierungsgeschichte bei der SVP. Dass auch gewisse Organisationen in der Nähe von, der, von gewissen Parteien das Geld bekommen und dann ganz abgefährlich werden. Seine Partei ist nicht die einzige Partei, die für das Geld kann, die sich zur Verfügung stellen will. Ja, komm mal. Ich stelle einfach für ein neues Phänomen. Bis jetzt war es so, dass die Banken uns kein Geld haben wollten. Und seit, seit wir die ganze Frage der Transparenz natürlich an der Öffentlichkeit diskutiert, dann braucht man jetzt vor ein bisschen so bewegt. Gute Nachtgeschichte ein bisschen beschönigend, oder? Äh, muss man sagen, dass Banken das Interesse daran haben, eben eine gewisse Transparenz herzustellen. Wie sie sind in den letzten Jahren wieder verruft gekommen, weil man einfach gewusst hat, dass Banken oder gewisse Banken das nicht so gemacht haben, wie der Herr Brutbacher das vorher erzählt hat, sondern es ist so gelaufen. Es hat eine Liste gegeben, auf die Namen der Parlamentarier aufgeschrieben waren, die Abstimmung auf der Vertikale und dann hat man Strichel gemacht, wie hat die einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind zum Beispiel die Bankengeschäfte gestimmt. Und dann hat es Abgeltungen gegeben von den Banken, gemäss dem Abstimmungsverhalten von diesen Partien. Also ist das gelaufen. Und das haben wir auch transparent, das haben wir, das haben wir äh, vorgebracht und das haben wir herausgefunden. Und dann sind gewisse Banken natürlich auch unter den äh, Zugzwang gekommen. Und wir sehen jetzt die ganze Entwicklung in der letzten Zeit, auch von den Banken, wie sie, wie sie in Zugzwang kommen. Und die Banken haben das Interesse daran, Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Ich denke, das ist der Prozess, den wir im Moment einstecken, dass Banken finden, das System an für sich, das muss man finanzieren oder mitfinanzieren. Und ich muss sagen, ich persönlich finde das an sich eine Entwicklung, die begrüßenswert ist, wenn Banken von sich aus auch für Transparenz herstellen. Die Frage ist einfach, ob das dann wirklich transparent ist oder ob es hinten durch trotzdem noch irgendwelche Schattenkassen gibt, wo dann Banken vielleicht eben in Transparenz im Finanzierungssystem einverdient wird, äh, machen. Und in dieser Diskussion stellen wir immer hin. Und äh, das ist auch etwas Neues für die SP, dass wir ein solche Angebot überhaupt nicht mehr bekommen. Und ich muss auch sagen, die Höhe der Angebote sind auch neu für uns. Also wenn wir von der Reifeise 50'000 Franken zugesprochen bekommen, dann ist das ein Spend, den wir bis jetzt noch nie bekommen haben. Wir haben noch nie einen Spend von 50'000 Franken. Unsere höchste Spend, die wir haben bis jetzt haben, das ist die von der Schweizerischen Mobiliar, wo alle Partien 10'000 Franken gegeben haben, über Jahre schon. Das ist die höchste Spende, die sie in Mülltal haben. Und die SP lebt von Kleinstspenden. Und die Kleinstspenden das sind von 30 bis 100 Franken, mit unseren, mit unseren also Bettungen, die wir machen. Und das bringt uns pro Jahr etwa 2,5 Millionen Franken an Spendengeld rein. Also mit Kleinstspenden zwischen 30 und 100 Franken. Ja. Und wie ist es jetzt genau? Ja gut, das mit den Gewerkschaften, der Herr Blubacher kommt da glaube ich schon nicht so ganz zu, wie das läuft. Die Gewerkschaften, die funktionieren selbstständig. Die SP ist nicht Gewerkschaft. In der SP hat selbstverständlich ein paar Gewerkschaften, die auch politisieren. Und die werden zum Teil von den Gewerkschaften unterstützt in den Banken. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich komme aus dem Kanton Schweiz, ich habe keinen einzigen Franken in meinem Wahlkampf bekommen von den Gewerkschaften. Überhaupt keinen. Und äh, ich kann mich also wirklich auch sagen, im Kanton Schweiz kommt nicht ein einziger Franken in unsere Partikasse. Wir finanzieren uns aus Spenden und aus Mandatsstellen. Jeder Politiker, der die SP politisiert, zahlt 15% Mandatsteuern von dem, was er in, in seinem Mandat hat. Von dem leben wir. Und einfach so, vielleicht abgebrochen, um ein Bild zu machen, die Wahlkampf oder unser Wahlkampf im Kanton Schweiz, hat rund 100'000 Franken gekostet für vier Kandidatinnen und Kandidaten. Der Wahlkampf 
von der FDP haben wir noch hochgerechnet. Wie können wir auf den Faktor mal 10? Mal 10. Wahlkampf im Kanton Schweiz. Herr Inan, der grösste Geldsack hat in dieser Frage. Und die Tessen, die ich hier die Untersuchung gemacht habe, die überall veröffentlicht wurde, zeigt, dass das hier deutlich mehr Geld zur Verfügung hat, als wir die anderen Parteien. Ist das, weil Sie einfach ein paar sehr, sehr viele Leute in Partei haben? Und was heisst das, wenn man einzelne Gründe in der Partei äh, Ich meine, das ist zwar nicht polemisch, es ist bekannt, dass man für einen Walter Frey das Reservegeld stellen investiert hat. Herr Blocher, gerade der Vorstellung zu Gemeindepartnerschaften, Herr Spurlos, Herr Matter und so weiter. Es hat einfach ein paar sehr wenige Leute, die sich Politik so etwas kosten. Was hält das für die SVP für Franken? Ja, also das ist nicht bestritten, dass die SVP viel Spenden einnimmt bei Wahlen. Aber ich bestreite, dass das die Unabhängigkeit von der Partei irgendwie tut beeinflussen tut. Also, ich meine, egal wer jetzt spendet, das sind, ich meine, wir haben fast 100.000 Mitglieder, das läuft ein grosser Teil über Fundraising, über Spenden von den Mitgliedern, die auch sehr engagiert sind. Und die Spenden, die haben noch nie auf mich einen Einfluss gehabt, dass ich irgendwie hätte müssen dann im Parlament so stimmen, weil man gesagt hat, du, äh, der Walter Frey hat dann 100.000, jetzt musst du dann bei der Auto im Port, parallel im Port stoppen oder weiss ich nicht was. So läuft es nicht. Bei, bei den Parteispenden als einzelner Parlamentarier hat das nichts zu tun mit den Parteispenden. Man kommt ja nicht mal mit über als einzelner Parlamentarier, ähm, wie sich die Partei finanzieren. Darum sage ich noch viel wichtiger ist, wenn sich die Firmen oder einzelne Politiker kaufen und sagen, du kommst jetzt bei uns ein Mandat über als äh, Cheflobbyist der Firma oder du kommst bei uns im Verwaltungsrat. Und dann kann die Firma direkt auf das Parlament Einfluss nehmen. Und das ist jetzt eine spannende Frage, wo, wo jetzt ist bei der SP, wo man diskutiert, soll man das Geld von der Bank annehmen oder nicht annehmen. Und die, die sagen, wenn man es nicht annehmen, die sagen, die SP könnte könnten dann abhängig werden von den Banken. Aber ich glaube, egal ob es annehmen oder nicht annehmen, solche bankkritische Politik die werden wir weiterführen. Und darum glaube ich, hat das nicht direkt einen Einfluss auf Politik. Und viel wichtiger ist, wenn man Politik von selber kennt. Ja, aber doch, es gibt eigentlich ein bekanntes Zitat von einem amerikanischen Strippenzieher, früher schon ist schon vor gut 100 Jahren, wir kennen, der hat einmal gesagt, in der amerikanischen Politik ist in seinem Leben ist Geld wichtig und ist noch mal Geld wichtig und das dritte haben wir jetzt gerade vergessen. So ungefähr. Und äh, in Amerika und Schweiz ist insofern vergleichbar, wir haben ja eigentlich sehr ein anderes Polizistum. Zuerst haben die Amerikaner alles kopiert und nachher haben wir den amerikanischen Wasser abgeschrieben und den Präsidenten für sich geteilt. Das hat man sich für Bundes gesagt. Aber eigentlich haben wir so ein anderes Polizistum. Und gerade jetzt im Wahlkampf ja. Gehört man immer wieder, wie wahnsinnig wichtig das Geld ist in Amerika, was man in der Wahl sehr viel Dreck in der Wahl kann, weil es so viel Geld im Spiel ist. Äh, wie sieht das der Experte mit der Konzertsprobenheit aus? Danke mal. Also zuerst mal vielleicht noch ein paar Kommentare zu den Meldungen vor. Also zuerst mal, niemand hat mit Transparenz und Milizsystem in Frage gestellt, wie das die ständig erwähnen. Oder sicher schon zweimal in der Arbeit, sondern es ist für mich auch eine Thematik, von links und rechts, jetzt schiessen wir immer SP gegen FDP und SVP, sondern praktisch doch einfach, dass sie ja gerne wissen würden, wie viele Gewerkschaften einbringen und er möchte gerne wissen, wie viele Unternehmungen unterstützen. Aus meiner Sicht, wenn beide das offenlegen, beide aus einer anderen politischen Richtung unterstützt werden, ist das kein Problem. Und dann die SVP, wenn sie auch Mitglieder sind, die das auch unterstützen, also einzelne Herren, die sie erwähnt haben, ist ja das auch kein Problem, wenn wir das offenlegen, weil sie sind ja sowieso Mitglieder und es ist bekannt, dass eine Schule, die SVP, Nationalrat ist und dort äh, sich engagiert. Also wer jetzt eine Million spendet, ist das kein Problem, wenn man das weiß. Sondern man will es einfach gerne wissen, kann sich seine Meinung für das zumindest schwarz mir da. Und gemäss der Frage ist, dass ja im Schweizer Volk nicht nur ähm, Alltagsfüge, sondern gerade relativ viele Leute so, ob das jetzt für Nebenämter ist oder für Parteienfinanzen. Und deswegen sehe ich immer noch nicht, oder keine Begründung von beiden, wieso es nicht offen gestellt werden sollte. Dann wäre man auch überlegt, 
Sie reden von Privatpersonen, die 10'000 Franken spenden. Wenn man mal ins Volk ein bisschen weiter runtergeht und überlegt, wer hat, kann sich das überhaupt leisten und ist motiviert, eine, eine Partei 10'000 Franken zu spenden. Sie ich interessiere mich auch politisch, aber ich wäre nie bereit, irgendeiner Partei so viel zu spenden, auch wenn ich eine Partei beitrete und die super bin, ich spende nicht 10'000 Franken. Erstens kann man sich das nicht einfach so leisten. Und zweitens muss ich auch überlegen, wieso man das macht. Dann hat man doch irgendeinen Motivationsgrund, zu dem man, kann, zu dem man auch stehen kann. Und das verstehe ich nicht, wieso man dann heute noch nicht, egal ob man Links- oder Rechtspolitiker ist, für mehr Transparenz kann einstehen. Auch der, was vielleicht später noch wird, von Staatsnichtpartei finanziert. Das ist ja kein Zusammenhang, kein direkter, ob man jetzt Transparenz möchte oder staatliche Parteifinanzierung. Ja, dem ist ja häufig früher zumindest ein Parlament gescheitert, dass man das verbunden hat. Und das finde ich also zwei, sind zwei unterschiedliche Punkte. Und dementsprechend sehe ich, wie gesagt, eigentlich nicht, wieso nicht jeder im Volk oder auch von der Politiker Interesse hat, so eine Transparenz zu in der Politik. Und auch, wie es im Ausland bereits der Fall ist. Sie sagen, wir sind jetzt Ausland, das System nicht. Aber in allen anderen Ländern sieht man, dass es funktioniert, das Transparenz schaffen. Auch vom Aufwand in einem normalen Maß. In Deutschland gibt es ein Online-Register, das kennen Sie alle anderen Länder, wo, wo jede Firma sich eintreibt, die 50.000 von Siemens sagen, mit der CDU geht. Das ist ja kein Problem, man kann es einschauen und man ist transparent informiert. Und trotzdem spenden die Firmen nicht weiter. Haben Sie denn Angst, dass, dass die Gelder weg sind, die Partei ist? Nein, das ist doch nicht also vielleicht als Vorbemerkung äh, noch zu, zu SKP. Ähm, was einmal Stricke hat bei der SKP, bei der Personenfreizügigkeit, da äh, äh, ist äh, Herr Blocher gut im Brand aus der Fraktion rausgebrannt und dann hat man gesagt, äh, äh, gewisse Leute, die gegen den Blocher waren bei der Personenfreizügigkeit, äh, wenn sie dann ihr die 10 bis 12 Millionen zahlen, die der Blocher jedes Jahr in die Kasse reinzahlt. Das ist in der Zeitung gestanden. Ähm, also, und wenn man sie Zeitungen bringt, dann ist es ja relativ doch einmal noch spannend. Darum ist es auch für uns wichtig, dass wir den maximalen Betrag beschränken, weil es nicht geht, dass eine Partei abhängig wird von einzelnen Donors, von einzelnen Spenden. Das ist das, was unser Milizsystem gefördert wird. Und das ist das, was jetzt mit den Geschichten und Finanzierung auch von äh, der transparenten Finanzierung im Sinne, dass man mit dem Köpfchen herumgeht, um, was gefährlich ist für die Diskussion und was auch gefährlich ist für, für, äh, für Demokratie. Jetzt ist aber Ihre Frage, ob Sie ob wir dann erwarten, dass am Ende gewisse nicht mehr finanzieren werden. Wissen Sie, bei der SAP, der Herr Blocher und der Herr Frey, wie die weil die haben so einen Einfluss in dieser Partei. Aber es gibt die anderen Parteien, wie in den Äußerungen, wo die Leute eben mehrere Parteien, und es muss nicht einmal 10'000 Banken sein, es kann auch ein paar hundert Banken sein, weil wir die ähnlichen Fundraising-Aktionen gemacht haben mit SP, die wollen nicht, dass ihre Namen irgendwo erscheinen tut. Und solange sie in der Schweiz ein Grundsatz ist, dass wir bezüglich Finanzen, eine Vertraulichkeit hat und auf die Vertraulichkeit kann zählen, schützen wir die. Wenn die CS sagt, wir wollen das offenlegen, dann haben wir nichts dagegen, dann sagen wir nicht, der CS soll das nicht machen. Aber ich garantiere Ihnen dann etwas, und das ist dort, wo wir das Fragezeichen ansetzen. Nehmen wir mal an, die CS würde uns, würde alle, sagen wir, 20'000 Franken geben. Und wir machen dann einen Entscheid, machen, wo entsprechend auch der Empfehlungen von der Banken ist. Dann würden die SP und gewisse Medien sagen, die FDP hat sich für entweder so wenige 20'000 oder so viel 20'000 kaufen lassen. Unabhängig davon, ob wir absolut überzeugt sind, dass der Entscheid richtig ist oder nicht. Bei der Linken würde man vielleicht sagen, ah, jetzt sind sie auch häufig vor. Das Problem ist, sobald sie die Transparenz haben bezüglich den einzelnen Beträgen, wird der Entscheid nicht mehr davon abhängig gemacht oder tut man den Entscheid nicht mehr als auch aus gewissen Überzeugungen basierend erlauben oder akzeptieren, sondern tut dann jedes Mal einfach nur aus pekuniären Gründen kritisieren. 
Und wenn wir in so ein politisches System kommen, dann ist es dann schwierig zu politisieren, weil dann sind sie sicher, dass am Schluss wirklich niemand mehr zahlen tut. Jetzt müssen wir dann Jetzt müssen wir dann den Monstern also, also ich fand das Beispiel mit der Personenfreizügigkeit sehr spannend, gefunden, weil ich bin dort auf der anderen Seite gestanden als der Christoph Korker. Also ich war bei dem, der gegen Personenfreizügigkeit war, sind damals und er war dafür. Gewesen. Nein, aber jetzt bei der Ausdehnung Ost, Osteuropa und dann ist die junge SVP allein gewesen. Die haben Europa von der Mutterpartei überkommen. Wir haben die 50'000 Unterschriften angebracht und wir haben es gemacht mit Aktivisten. Und mit Kleinspenden, die grösste Spende damals war irgendwie 500 Franken. Gewesen. Also, das ist für mich ein Beispiel, dass es auch geht. Ohne Finanzen natürlich ist es schwieriger, dass man auch völlig kann. Was ich schon einen spannenden Aspekt finde, den man auch muss diskutieren muss, wo ich mir als Autor auch mal ein bisschen unschlüssig bin, ist die Umsetzung von der ganzen ähm, von diesen Aufträgen. Also, es ist jetzt gesagt worden, es funktioniert sehr gut im Ausland. Das wage ich sehr zu bezweifeln. Also, wir haben das in den USA gehört von diesen. Super Packs. In Deutschland gibt es dann sehr viele Komitees, die es einfach umgehen, wo es irgendwas. Oder die Pharmaindustrie nennt sich dann Forum Gesundes Deutschland und macht mit dem irgendwie etwas. Also es, wird dann, es wird einfach viel umgangen im ganzen Gesetz geben. Und das, am Schluss führt es dazu, dass es noch intransparenter ist, habe ich jetzt vor allem in den USA gefühlt. Dort haben sie sehr weitgehende Offenlegungspflicht. Also es gibt Webseiten, da können Sie dann anschauen. Welcher Politiker hat wo Geld investiert? Also Sie sehen, der Obama ist Staatsanleihe, Sie sehen, der Romney ist in Hedgefonds investiert und der Ron Paul ist in Gold investiert. Das können Sie alles anschauen im Internet. Und wegen dem haben wir jetzt nicht das Gefühl, dass die US-Politik besser geworden ist oder vorbildlicher wäre als die Schweiz. Und ein Punkt, den ich auch spannend finde, auch von Herrn Schünkerlin, der Führer oder gegen staatliche Parteienfinanzierung ist, also ich denke, der Steuerzahler soll quasi Parteien finanzieren. Und da gibt es auch zwei Probleme. Das eine ist, dann sind Parteien vom Staat abhängig. Und das andere Problem ist, wie verteilt sie dann das Geld? Also wenn sie es nach Anzahl Stimmen machen, wäre es für die SVP sicher nicht schlecht, dann stärken sie einfach die Parteien, die schon viele Stimmen machen, für noch mehr durch den Staat. Und der andere Vorschlag war, dass die ja, Kommande gross dass wenn man etwa einen Franken spendet, der Staat noch einen Franken drauf tun soll. Also da würde sich wahrscheinlich der Christoph Blocher auch freuen, wenn der Staat jeden Franken, den er der SVP spendet, noch über den Ort Ich halte das nicht für eine für ein, für ein sehr sinnvolle Idee, dass jetzt der Staat und der Steuerzahler quasi Parteien müsste noch zahlen. Also Herr Schiff, wie behält es mit dem Staat? Ja, also grundsätzlich muss man ja jetzt schon sagen, dass der Staat eine gewisse Parteienfinanzierung heute schon macht, nämlich in dem, dass es Fraktionsbeiträge gibt. Und pro Mitglied in der Fraktion, in der Bundesversammlung, wird heute schon einen gewissen Beitrag an die ganze äh, Arbeit für das Sekretariat von der SP zum Beispiel, oder auch der FDP oder der SVP äh, gemacht. Und das ist auch richtig so. Weil Partien die leisten eine grosse Arbeit für das System. Und wir muss einmal wieder sehen, eine Abstimmung, ein Abstimmungskampf, wo es ein Pro-Komitee oder ein Gegenkomitee gibt, da muss man ja die Leute auch von den Argumenten überzeugen. Und die Überzeugungsarbeit und die Kampagnenarbeit, die braucht gewisse finanzielle Mittel. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn in den meisten europäischen Staaten übrigens der Staat hier eine stärkere Rolle spielt. Weil gerade so ein System, das wir haben, wo das Volk immer wieder mitentscheiden kann, ist es wichtig, dass man das Volk auch richtig informieren kann. Das macht einerseits der Staat natürlich, indem er das, äh, das Abstimmungsbüchli an mich rausgibt. Wir wissen aber, dass viele Leute das Abstimmungsbüchli nicht sehr genau lesen, sondern dass sie sich meistens dann auch von, von Kampagnen leiten. Und darum braucht es auch Kampagnen. Die müssen nicht immer so gross sein, wie sie zum Teil sind, aber es braucht ein gewisses Anteil an Kampagnen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Partien auch vom Staat äh, finanzielle Beiträge bekommen, dass sie genau das können leisten können. Ja, also einfach zum Richtigstellen, Herr Schüttel. Es gibt ja die Untersuchungen, was ist das wichtigste Mittel in einer Kampagne? Und das, was der Herr Schüttel jetzt gerade eben als nicht wichtig angeschaut hat, ist gemäss Untersuchungen beispielsweise von Herrn Longchamp das wichtigste Mittel und das ist das Abstimmungsbüchle. Also ein grosser Teil der Bürger 
schaut das Abstimmungsbüchlein an anschauen und findet das eine sehr wichtige Information. Und das andere ist, das ich vorhin gesagt wurde, der amerikanische ähm, Politologe oder was er auch immer war, der gesagt hat, Geld ist das Einzige, was wichtig ist. Meine Damen und Herren, das, was am wichtigsten ist, und dort hat die SVP und die SP uns von der FDP massiv etwas vor, das ist, wenn die Leute auf die Straße gehen und kämpfen gehen. Das ist bedeutend wichtiger als jeglicher Geldbeitrag, den sie der Schweiz zukleistern können mit irgendwelchen Posters. Das ist etwas, was wir jetzt in neuester Zeit insofern auch gemacht haben, indem auch wir wieder Plakatierung aufhängen. Indem auch wir unseren Mitgliedern sagen, dünn ein Plakat im, im Garten aufhängen. Ein Plakat, das in unserem eigenen Garten aufgehängt ist, hat x-mal mehr Wert und auch dort haben sie Studien als irgendein Inserat. Wieso? Was Plakat, das Sie beim Nachbarn im Garten sehen, für einen Kandidat, sei es der Herr Schümperli oder jemand von der FDP, da identifiziert sich der Nachbarn mit der Partei und der Person. Und damit haben Sie eine gewisse Glaubwürdigkeit von Ihrem Nachbarn übertragen auf die Kampagne. Und von dem her gesehen, es ist, es ist einfach schlichtweg ein Mythos, dass Geld so wichtig sei in der Politik. Mindestens so wichtig ist der persönliche Einsatz und die richtigen Kampagnen automatisch. Und dann haben Sie eine Vielzahl von, von Studien, die das darlegt, dass das Geld nicht das entscheidende Argument gerade in der Schweiz war. Aber wenn Geld so unwichtig ist, bleibt es. Warum fließt denn mehr Geld in die Politik? Und was, es ist nicht auch so, dass äh, wir, wir reden heute sehr oft von der sogenannten Blockierung, also von der Radikalisierung von links und rechts. Es ist immer schwierig, einen Kompromiss zu finden, weil sich Fronten verhärten. Und gerade in dieser Situation wird doch, kann ich jetzt mir noch vorstellen, wird doch Geld immer wichtiger, oder ist das eine völlige falsche Meinung von Sinter und Geld? Wenn Geld ist eine Tendenz zu sehen, aber wenn man zahlt, dann ist es uns überzeugt, wie die wichtiger sind. Und gerade wenn man die USA-Relationen zu der Schweiz sieht und Beträge die Einwohner abrechnet, ist der Betrag nicht so unterschiedlich, wie viel wir investieren in der Schweiz in Kampagnen, in Wahlen und wie das in den USA ähm, jetzt verstanden geht, wo wir wo ja eigentlich in der Schweiz beenden für Unverständlichkeit so und wir auch denken, wieso können die so viel ausgeben, wieso haben die über hunderte Millionen aus. Dann auch noch, wenn wir schon bei den USA sind, die USA ist viel komplexes Land, es ist viel grösser als die Schweiz, es hat viel mehr Bundesstaaten, wo, wo die Parteien so gross sind wie die Schweiz, haben ganz verschiedene Regelungen, wo, wo in der Schweiz nicht vorhanden sind, in den einzelnen Kantonen betreffend Transparenz. Dem kann man die USA in dem Sinn ähm, nicht als Maßstab nehmen, wenn man die mit der Schweiz vergleicht, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Auch dort gibt es mir recht, gibt es sehr viele Probleme mit den Umgehungsmöglichkeiten. Ich denke aber in einer kleineren Schweiz, wo viel weniger Einwohner hat, könnte man das viel besser auch ähm, regeln. Und ich bin vor allem auch, wie kann man vorher so sagen, dass es nicht funktioniert, wenn man nicht mal probiert, das Gesetz auszuarbeiten. Und jetzt sind ja dann alle Parteien drin und auch die vielleicht und nicht nur, nicht nur die, die, die Initiative lanciert haben. Also muss man doch zuerst mal versuchen, ob es überhaupt geht, auch versuchen, die Fälle, die in den USA und Deutschland ähm, zwangsläufig gemacht worden sind, zu probieren, zu vermeiden, die Erfahrungen mit einzuziehen und dann probieren, in der Schweiz wirklich eine gute Lösung zu haben oder eine Gesetzeslösung zu bringen. Dann. Auch noch vielleicht zu der Abhängigkeit, die Sie erwähnt haben. Was wäre das Problem von der Abhängigkeit vom Staat? Ist denn das, von wem ist man abhängig? Von den anderen Parlamentariern, vom Bundesrat, vom Wer, wer hat man, wem schuldet man irgendetwas, wenn man vom Staat abhängig wird finanziert? Und da sehe ich die Problematik, dass man in der Wirtschaft abhängig ist, viel mehr, als dass man vom Staat abhängig ist, wo alle Parteien vertreten sind. Also da sehe ich einfach nicht die Möglichkeit, wie man da abhängig ist. Und dann vielleicht zum Schluss. Sie haben die Fonds erwähnt, man sagt ja gar nicht, oder auch die Initiative von Anne Zümperlin geht ja nicht auf die 400, 500 Franken Gebiete, sondern sie geht ab 10.000 Franken. Wenn ich sie richtig verstanden habe, was ist die grösste Band? 15 Euro vom Budget, das ist ja nicht weit entfernt von dem, oder? Vielleicht 50.000 selbst. Also ist das nicht so weit entfernt, dass ihre höchste Spende ist. Dementsprechend ist das ja auch nicht das Problem, dass man die vielleicht probiert, mehrere kleinere Beträge zu suchen. Es geht ab 10.000 Franken. Entschuldigung? Das wäre okay, wenn es 50.000 in Porto Beuteilen... Nein, wenn Sie von verschiedenen Firmen versuchen, mehr als 10.000 Franken, und nicht von einer aufnehmen.
Finde ich mal. Ein Mensch, die Frage hat, um die, das Grossgeld der Schweiz zu nicht in die Partei, sondern die Schweiz-Kolumbische Wahl der Machtverstimmung. Die Wirtschaft macht einen Raum gerne locker, wenn es um, um Sachen geht, die sie direkt interessiert. Müssen wir nicht zu viel mehr sagen, dass wir da nicht mehr überall setzen, als wir hier auch noch Parteien, die sowieso in also ja, auch wenn man durchmachen und so weiter, dass man eigentlich die Regeln suchen, dass man das kann verhindern kann, oder ist das, wenn man es kann, nicht mehr kann, dann sind Sie dann auch noch. Ich meine, ich bin natürlich selber auch schon in Abstimmungskampf, in dem wir waren, bei der Personenfreizügigkeit. Jetzt sind wir dann mit einem Budget von etwa 200'000 Franken, dort war die grösste Stelle 1'000, also ist nie auf die 10'000 gekommen. Und auf der Gegenseite war die Ökonomie Suisse mit über 10 Millionen. Und beim biometrischen Pass sind es ähnliche Verhältnisse gewesen. Ich hatte das Referendumskomitee, wo ich dabei war, beim praktisch gar nicht gehabt. Aber ich sehe hier das Problem nicht so stark, wie wir es sehen, wie, äh, wie wir schon mal gesagt haben, wenn es direkt auf Politiker gehen. Wenn sie eine gute Kampagne also beim biometrischen Pass ist ja praktisch 50-50 gewesen. Es haben wenige 100 Stimmen dann gefehlt. Bei der Personenfreizügigkeit war es ein bisschen deutlicher. Gewesen. Aber, aber äh, wenn sie gute Leute haben, wenn sie gute Argumente haben, wenn sie die unter die Leute bringen, auch im Internet, mit Blogs, sie, sie haben so viele Möglichkeiten, wenn sie kreativ sind, die viel mehr wirken, als wenn sie einfach alles mit der Tat zugeheischen. Und ich sage jetzt äh, durchaus selbstkritisch, ich glaube, so wie die SVP am Schluss die Schweiz zugeheistert hat vor, vor der letzten Nationalratswahl, war eher kontraproduktiv für die Partei. Man kann auch zu viel. Geld investieren. Und vorher war ja noch der Aspekt mit dem, mit dem Staat. Gewesen. Und das finde ich schon noch ein wichtiger Punkt, wieso das Lobbying brutal zunimmt. Je mehr der Staat irgendwo Finger drin hat, je mehr staatlich reguliert ist, desto mehr wird der lobbyiert. Also, das, das ist sehr spannend, oder? Zu, zum Thema Unterhaltungselektronik. Das ist das Beispiel, da hat der Staat nur Regulierung drin, da gibt es ja nur Lobbying. Aber die Telekommunikation, wo, wo alles staatlich reguliert wird, da wird extrem viel lobbyiert. Banken, da kostet der Staat auch sehr stark drin. Krankenkassen, da gibt es ja die Beispiele, dass die Gesundheitskommission, ich glaube 21, wo 28 Mitglieder in der Kommission in meiner Baujahr sind, von einer Krankenkasse. Also, wenn der Staat sehr viel reguliert, dann ist auch sehr grosses Interesse da für die Firmen, die Klasse für die Lobbyierung. Jetzt aber umgekehrt, das Bett, wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört, wir sind ja ganz viel zu holen, weil das Kreativ ist wichtig, also die Nachbarn, die Nachbarn, die Nachbarn, die Nachbarn, aber es gibt ja auch ein Gegenbeispiel, also wo man sehr oft sehr viele Initiativen im Vorfeld die erste Weine so braucht, sagen wir jetzt, was weiß ich, beispielsweise eine Steuerinitiative bei der SP, es ist mehr, mehr als 60 Prozent dafür, oder? Und dann kommt die große Werbewahl, und dann sie wieder Anschluss ist 60 Prozent dagegen. Also vielleicht spielt dann da Geld doch auch noch eine Rolle, oder? Wie sieht das für mich? Also Geld spielt sicher eine Rolle, sonst würde die Werbewirtschaft nicht so viel investieren, und die Ökonomie würde auch nicht so viel investieren. Also sind wir uns glaube ich einig, dass Geld eine Rolle spielt. Ich gebe Ihnen aber eine Rubrik recht, dass natürlich das, äh, das Plakat im Garten hinten vom Nachbar mit dem Konterfei von irgendeinem Kandidaten natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Oder? Und am besten tun wir das Plakat noch selber kleben. Also auf einem Land an selber kleben. Äh, und nicht so, wie es die FDP macht, irgendwie lang aufstellen. Ja, ja. <lacht> 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 Sie Okay, ich kann es jetzt gleich sagen. Weil meine Familie hat am Sonntagmorgen im, im, äh, im Betrieb von meinen Eltern die haben eine Schreinerie, haben wir auch wieder miteinander. Wir haben vier Kinder und meine Frau und ich zusammen haben einen Pokal selber geklebt und das hat auch mir noch Eindruck gemacht und viele Leute haben das natürlich gesehen, dass wir das gemacht haben und so weiter. Also durchaus hat das gemacht. Aber, aber wie gesagt, es gibt, es gibt Abstimmungen, wo man ganz klar kann belegen und beweisen kann, dass die Werbewahlzeit die Abstimmung gehört hat. Zum Beispiel die Unternehmenssteuerreform 2 ist durchgedrückt worden vom Departement März. Wir hätten nicht gewusst, was für Auswirkungen das die Unternehmenssteuer von zwei hat auf die Steuererträge. Und heute weiss man, dass es Milliarden äh, Ertragsausfälle gibt, die Unternehmenssteuerreform 2. Und dort hat man gewusst, dass man mit extrem viel Mittel, dass die Wirtschaft drin wird. 
Und da haben wir jetzt zum Beispiel genau so einen Scherbenhaufen heute, wo man sollte korrigieren sollte. Und da, das ist der Beweis, und, 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 und übrigens der Steuerwettbewerb, die Steuerwettbewerbsinitiative, ist auch ein sehr gutes Beispiel. Dort äh, sind wir eigentlich auf gutem Weg mit unserer Initiative der SP. Wir haben dort äh, bei der Umfrage 60 Prozent von den ersten Umfragen und am Schluss hätten das gekehrt, weil die Ökonomie ist dort wirklich auch sehr viel mehr schon in der Kultur quasi. Man kann schon Abstimmungsresultate beeinflussen, die gibt es nicht für die Wirtschaft. Dort darf ich auch eine Frage stellen. Ich mein dass das Geld einen grossen Einfluss spielt, das ist unbestritten. Das bestreite ich auch nicht. Aber die Frage ist ja dann schon, also ich meine, du hast jetzt gezeigt, wo, woher das Geld kommt, aus der Wirtschaft, der Economies und meistens weiss man es. Also wenn irgendeine Abstimmung über Gentechnologie ist, dann weiss man, welche Konzerne in der Schweiz ein Interesse daran haben und Kompanien machen. Also wenn du gegen die Ungleichheit von den Finanzen etwas möchtest machen, dann würde ja Transparenz gar nicht bringen, sondern dann müsste man sagen, es gibt einen Deckel und maximal darfst du 5 Millionen ausgeben. Ist denn das Ziel am Schluss? Mir geht es eigentlich gar nicht um, um, um Deckel von solchen Beiträgen, sondern mir geht es darum, dass die Abstimmung Bürgerinnen und Bürger wissen, wer finanziert das. Wer finanziert zum Beispiel so einen gewissen Abstimmungskampf? So dass man sich ein Bild daraus machen kann. Aha, der Herr Blocher finanziert das. Auch darum, oder? Wobei, wenn Herr Blocher weiss, wir sind inzwischen da wie meistens. Inzwischen. Aber das haben wir früher nicht mehr gewusst. Inzwischen weiss man es auch. Also, ich glaube, Lux Lehrbach werden jetzt langsam die Technik für Fragen aus dem Publikum kommen. Oder sehe ich das falsch? Ist das so? Also, ich weiß nicht, ob da das Mikrofon noch mal geteilt wird. Ich würde ganz schnell noch ein bisschen ähm, zum einen haben wir jetzt eigentlich gesehen, dass jeder irgendwo, sagen wir mal, in Abhilfszeit einen Gegner hat, der mehr finanzielle Mittel hat in gewissen Situationen. Die Entwicklung ist gewiss, sind SVP, wo, wo man ja weiss, dass man sieht, vielleicht ein bisschen Teil, ja, aber die SVP ist auch in den Gewerkschaften. Also muss doch eigentlich jeder das Interesse haben, dass es mehr transparent gibt. Die sagen nur Gegentech-Firmen, die bei diesen Abstimmungen als Herz sind, auch werden. Auch die mit gemäss dem Initiativtext, wo er äh, noch nicht schon verlieben was. Ähm, offenlegen, wenn sie in einem Abstimmungs- oder Wahlkampf ähm, mit, äh, mit finanziellen Mitteln teilnehmen und die über 100'000 Franken investieren. Also aus meiner Sicht müsste dann jeder das Interesse haben, das offen zu legen. Und wenn man auch noch ein bisschen weiter im Verfassungsartikel geht, sieht man eigentlich, dass ähm, Parteien und Millionen Budget haben, wo man nicht genau weiss, wie hoch sie sind, eigentlich gesetzlich gleich oder in der Verfassung gleich sind, mit ganz normalen Quartier, Fußballverein, mit Kegelflug. Und wenn ich das in meiner Arbeit analysiert haben, tut der Quartierbusverein eine bessere Jahresrechnung aufstellen und gibt sie die Revision, was die Parteien nicht machen. Und dann muss ich mich schon fragen, ob das jetzt wirklich so ähm, sinnvoll ist, das in, in, in der Verfassung auf gleicher Ebene zu lassen, oder ob Parteien nicht eine andere Lösung haben müssen. Es muss nicht unbedingt sein wie eine Unternehmung, AG oder GmbH, aber es gibt mindestens eine Lösung, gibt, wo sie nicht mehr gleich sind wie ein ganz kleiner Verein, wo es zwei Personen kann. Bestellen. Ja, ich glaube, das ist die... Ja, also ich muss denken, gewisse Sachen, die Sie da in, in der Runde stellen, sind einfach schlichtweg nur die Punkte und falsch. Zum Beispiel? Die Rechnung von der FDP wird revidiert seit Jahren. Ebenfalls revidiert wird, dass wir Maximum 1,15 für das Wahlkampfbudget und 1,15 für das Parteienbudget vom, und pro Unternehmen spenden. Haben. Wer revidiert das dann? Wenn es nur zwei Leute wissen, wie das... Das, das revidiert die Revisionsstelle, die wir haben. Und die Revisionsstelle ist BDO Visura und die ist öffentlich bekannt. Aber die Revisionsstelle tut einen Bericht machen und der Bericht, wird, der Bericht ist der Parteipräsidentenkonferenz gezeigt worden. Und in dem Bericht steht, die FDP Parteipräsidentenkonferenz hat entschieden, dass maximal ein Fünfzehntel von unserem Parteienbudget und vom Wahlkampfbudget pro Unternehmer akzeptiert wird. Wir, BDO Visura, haben das revidiert und können bestätigen, dass die Regel eingehalten worden ist. Das ist ein wasserdichtes System. 
Weil entweder hätte die Revision falsch gemacht oder wir hätten Sachen gefälscht und das wäre ein Straftatbestand. Da können Sie sicher sein, dass ich als, als, als Jurist nicht so dumm bin. Also ich habe es im Prinzip gelernt, ich will Ihre Jahresrechnung kann ich gar nicht analysieren können, deswegen habe ich auch immer die anderen Parteien gemeint, die der Arbeit veröffentlicht haben. <lacht> Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu der Fragerunde über. Sicher sind im Publikum diverse Fragen aufgetaucht. Wenn Sie doch einfach die Hand aufheben. Sagen Sie bitte zuerst, an wer Sie die Frage richten und formulieren Sie dann kurz und bündig Ihre Frage. Ähm, für mich ist die Frage an die FDP. Und zwar, ich, wenn ich eine Steuererklärung ausfülle, dann muss ich ja auch angeben, wo ich geschafft habe und wie viel Geld ich dort verdient habe. Und dann muss ich Transparenz gegenüber dem Staat. Und ich habe ein Vertrauensproblem, dass ich das Gefühl habe, ich muss Transparenz sein gegenüber der Staatsmaschinerie. Aber die Staatsmaschinerie muss mir gegenüber nicht transparent sein. Und dann ist mir meine Frage, ich will eigentlich die Demokratie vertrauen. Ich finde, es ist eine Vertrauensfrage. Es geht nicht nur um Parteien gegenseitig, dass sie wissen, wie viel die andere Partei hat und dass es unfair ist, dass die andere Partei so bla bla bla. Sondern es geht darum, dass ich habe das Gefühl, es ist das Recht von mir, dass Teilnehmer in dieser Demokratie wissen, wer wie viel Geld gibt. Und wenn jemand nicht bereit ist, Geld zu geben, wenn, er nicht, also wenn jemand nicht bereit ist, seinen Namen etwas zu geben und dass der Name dann steht, dann finde ich, das kommt mir einfach Spanisch vor. Also das ist für mich einfach ein bisschen... Also, ist es, wie tun Sie denn das mit dem Vertrauen gerechtfertigt? Also, ist es dann nicht wichtig, dass der Bürger Vertrauen hat in die Demokratie? Doch natürlich, wir argumentieren ja mit dem Vertrauen in die Demokratie. Was wir wollen, und das ist das Zentrale, wieso die Bürger in der Schweiz meist an allen Umfragen immer noch enorm viel Vertrauen in die Demokratie hat, wir wollen, dass die Politik unabhängig ist. Wir wollen es nicht in der FDP jemals zu einem Zustand kommen lassen, wo einer, wie bei der SVP, so viel zahlt, dass er eine Partei kann manipulieren kann. Das garantieren wir mit, dem, mit unserem System. Was wir aber auch nicht wollen, ist in einem Abstimmungskampf, dass man nur noch über Zahlen von Unterstützungsbeiträgen redet. Weil etwas, was immer wieder geschieht und was ich sehr bedauere, namentlich wenn wir verschiedene Abstimmungskampagnen haben, ist, dass man viel zu lange nicht über die Inhalte redet. Dass wir irgendwie im Moment immer über die Schönheit von SVP-Plakaten und sonstigen Hudelbuch reden, statt dass wir über den Inhalt diskutieren. Wüssten wir, wie viel der Herr Blocher vielleicht für eine Abstimmungskampagne zahlt oder Gewerkschaften, dann würden wir jede Woche vielleicht eine neue Zahl hören und würden uns darüber informieren und aufregen. Statt dass man sich über das engagiert und über das diskutiert, was wichtig ist, und das ist der Sachverhalt. Und dann lassen Sie mir noch etwas zu den Initiativen sagen. Wir haben ja auch eine Initiative, eine bürokratie stopp initiative Vielfach machen Sie eine Initiative, die radikaler ist, als effektiv sie selber glauben, dass die richtige Lösung ist, weil eine Initiative müssen sie zuspitzen. Dann kommt sie im parlamentarischen Prozess und da gibt es vielleicht einen Gegenvorschlag, einen indirekten oder einen direkten. Und damit auch eine Diskussion in der Politik und das ist oftmals eines der wichtigsten Ziele der Initianten. Und dann sieht man halt, wenn die Initiative an die Abstimmung kommt, dass sie extrem ist, zugespitzt ist und Nachteil hat. Und während Sie dann sechs Monate vor der, vor der Abstimmung mit einem spannenden Titel, wie vielleicht Steuergerechtigkeit, viele Leute, die sich überhaupt noch nicht mit dem Thema befasst haben, dazu, über, über, äh, dazu bringen, dass sie einfach sagen, ja, das ist etwas Gutes, ist klar, dass Sie drei Wochen vor der Abstimmung dann etwas anderes denken, wenn Sie es mit dem Argument befasst haben. Und darum ist das vorher von Herrn Schümperling gemacht, ein Argument, zieht es da nicht. Sonst kann man da schnell weitermachen und dann äh, gehen wir nachher zu Ihnen. Dann kommen wir zu Ihnen. Ja, ich habe auch gesagt, zuerst mal meine Herzlichen Glückwunsch an Lukas Reimann für seine Initiative. 
Ich bin großartig und das ist der größte Tiktak, so für mich, glaube ich, das zu hören. Ich glaube, dass es das größte Problem ist. Ich hoffe, dass äh, das jetzt die Überbringe. Ich nehme vor, kann Herr Brumbacher, ich würde sagen, dass es das gut geguckt ist, was ich sage. Das ist nicht so. Aber ich habe gehofft, dass ich in mir einig äh, gibt es so wie eine Abwägung zwischen, zwischen Interessen. Und ich finde, dass wenn Sie Bürger als, als äh, selbstständig anschauen, mündig, dann müssen Sie ihnen auch überlegen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Und nicht ihre Spender schützen, damit sich ihre Mitglieder äh, ihre, ihre, ihre Wähler eine Meinung bilden. Und ich finde auch, dass Ihre und dann Mitglieder in nicht so viel Rückgrat zu tun, wenn sie sagen, wir müssen geschützt, oder wenn sie die Person beschreiben, der Raucher vom Stand ist, sich nicht getraut, zu sagen, dass er die Frauen verschwendet hat. Und da haben wir viel mehr Rückgrat, sind sie mutig mit den Leuten. Die sind selbstständig, die können sich ihre Meinung bilden und die können sich grüßen dazu. Sie sind größer als sie meinen. Herr Schumperli, ich möchte gerade etwas noch zu der Einwohnerinitiative sagen. Zu der Initiative muss ich schon etwas sagen. Weil ich habe mit dieser Initiative etwas gemacht, was man eigentlich nicht macht. Ich habe nämlich die Initiative kopiert und habe aus dieser eine parlamentarische Initiative gemacht und habe das eingegeben ins Parlament und ich wollte wissen, wie viel Stöhnt eigentlich von seinen Leuten hinter dieser parlamentarischen Initiative, hinter dieser Idee, dass man die, die, die Mittel muss offenlegen muss. Und dann haben wir das debattiert, einerseits in der Kommission und andererseits nachher das letzte Mal in der Frühlingssession hätte der Nationalrat darüber können abstimmen Und siehe da, fast niemand aus der SVP hat die Initiative von Lukas Reimann unterstützt. Fast niemand. Es waren drei, vier Leute. Gewesen. Und alle anderen, die zuerst noch gesagt haben, sie unterstützen die Initiative, haben sich der Stimme enthalten. Das hat mich schon ein bisschen komisch gedacht, oder? Er hat jetzt etwa 20'000 Unterschriften, glaube ich, erst vorhin gesagt, Lukas. Im Dezember. 12 musst 100.000 Unterschriften zusammenhaben, oder? Du weißt ganz genau, wie schwierig dass es ist, 80.000 Unterschriften zusammenzubringen. Das kann man nicht einfach mit einer Basisbewegung machen, sondern da braucht man entweder eine Partie hinten dran oder man braucht irgendwie Geld, damit man das irgendwie organisieren kann. Und ich behaupte, die Initiative war nicht ganz redlich gemeint. Du kannst rein machen. Das ist der Anstieg zu diesem Argument. Ja, also ich sage gerne etwas dazu. Ich habe nie behauptet, ich habe viele Prügel eingestreckt in meiner Partei für die Initiative. Das können Sie mir glauben. Das äh, hat es auch intern ärgert gegeben. Also, da habe ich recht lange intern müssen ringen, aber ich stelle fest, unsere Basis, also wenn Sie zu einer Ortspartei gehen, irgendwo, und das bin ich viel unterwegs, und auch die Jungparteien fast geschlossen, die stehen hinter der Initiative. Oben innen ist klar, da gibt es bei jeder Partei Leute, die Mandat haben. Aber ich meine, die SP findet, bis jetzt hat es eine Partei gegeben, die all ihre Mitglieder, also schweizweit, es gibt einzelne Kantonalsektionen, junge Grüne, junge SVP, GLP, die haben es verschickt. Aber schweizweit sind es bis jetzt nur die Piraten gewesen. Und du als Fraktionschef kannst dich bitte dafür einsetzen, dass die SP die Initiative allen Mitgliedern wird schicken Dann ist die Chance relativ gross, dass es nachher auch Stand kommt. Dann wird das Ja, Herr Brumbacher, Ihre Argumentation hat mich total überzeugt. Ich finde es super, wenn Firmen unsere Politlandschaft, unsere Milizsysteme so unterstützen und absolut keine Erwartungshaltung haben. Wenn die Firmen aber auf die andere Seite probieren, jeden Franken rauszuholen, wenn es um Steuern geht und entsprechend auch die Economy ähm, und wenn die Steuern von zwei durchdrücken, dann sparen sie jeden Franken ein. Und bei ihnen sollten sie keine Erwartungshaltung haben, wenn sie ihnen spenden. Das geht für mich nicht ganz zusammen. Ja, also ich tue Ihnen ich tue gerne unsere Position zur Unternehmenssteuer 2 Reformen sagen. Das ist aber ein anderes Thema. Ich glaube, es ist trotzdem relevant, weil äh, auch der Herr Schumperli hat einfach immer wieder seine falschen Zahlen erzählt. Bei der Unternehmenssteuerreform 2 wissen wir im Moment nicht, wie viele Steuerausfälle es gibt. Und jede Unternehmenssteuerreform hat per Definition zur Folge, dass wir Steuerreduktion haben. Der Grund ist ja, dass sie Ausfälle oder zusätzliche Unternehmen oder heutige Schweizer Unternehmen weiter in der Schweiz halten, weil der Steuerwettbewerb relevant ist und immer härter wird. Und wenn Sie jetzt einfach die letzten 15 Jahre anschauen, was in der Schweiz passiert ist, 
Dann ist die Unternehmenssteuerreform ein Erfolg gewesen, weil es mehr Firmen heutzutage hat, die in der Schweiz sind. Es gibt gewisse Parteien, die jetzt mit bis zu 600, 700 Milliarden scheinbaren Steuerausfällen jonglieren, obwohl die effektive Zahl immer noch, gemäss dem Departement, wie etwa 200 Millionen pro Jahr ist, im Vergleich zu über einer Milliarde bei der vorgeschlagenen ähm, Individual- oder äh, Steuerreform für, für, die Einzel-, für die Einzelpersonen. Und dort ist doch das Relevante zu sehen, dass wir ein System von Steuern wollen, das maximal viele Unternehmen in die Schweiz bringt, das maximal viele Arbeitsplätze hat, damit wir alle den Job haben. Und das einfach, damit sie dass die Unternehmenssteuerreform, das was der Jumperlin sagt, ist schlichtweg an den Haaren herbeizogene falsche Zahlen. Und die Unternehmen haben durch uns vier oder fünf Jahre nach dieser Unternehmenssteuerreform überhaupt nicht irgendetwas gegeben, weil da zumal die Unternehmenssteuerreform ist. Ich sehe diesen Punkt nicht. Nein, vielleicht muss ich noch mal kurz nachhaken. Die gleichen Unternehmen, die sonst immer sparen wollen, geben ja. immer Geld, ohne dafür etwas zu erwarten. Ich finde das super. Das ist schon. Ja, das, also, das, ist, das ist so. Und wissen Sie, die FDP, die FDP ist die einzige Partei, die 2009 was 2010 gesagt hat, es ist so Sauerei, dass die Freude Dugan 70 Millionen bekommt. Das war ein Vorstandsentscheid von der FDP Schweiz. Das Sagen und Handeln ist etwas Wir haben den Aktionär, messen wir mal mit der Ivo, weil der ist wichtig, wir haben den Aktionär aufgerufen, an Delegierten oder die Generalversammlung zu gehen und entsprechend stimmen. Die FDP war die einzige Partei, die da etwas gemacht hat. Und ich kann Ihnen sagen, also, wir sind da. Als Generalsekretär der Partei war ich dann nicht ganz sehr beliebt, die folgenden Monate, weil ich wissen Leute von der CS über den Weg gelaufen bin. Das ist uns völlig egal, weil es ist nicht zu bestehen, 70 Millionen, und gegen die Exzess kämpft unsere Partei. Ich begrüße sehr, dass die das wäre sehr wichtig, aber ich habe eine Diskussion ausgespürt und denke auch selber, viele Leute wissen eigentlich, woher das Geld kommt, die Bürger nicht unterstützen das, die bestimmte Firmen unterstützen das, also so dumm sind die Leute eigentlich nicht, mit so einer Transparenz. Ich finde eben wirklich diesen Ansatz, kann man nicht eigentlich die Budgets begrenzen, noch sehr spannend. Also warum kann man nicht eigentlich sagen, es darf nur ein Partei das durchliegen, das Abstimmungsdurchlieg, da muss alles drinstehen. Bestimmte Kontingente von Plakaten für alle Parteien genau das gleiche, für den, für dafür, sodass es wirklich auch die Inhalte geht. Da, da muss ich sehr zustimmen. Wir sollten wirklich versuchen, die Inhalte zu stärken und nicht Personen oder Finanzen oder sonst was. Und ich glaube, das kann man eigentlich dann wirklich nur erreichen, wenn dann so im Endeffekt die umgesetzten Mittel auch gleich sind und nicht nur, man weiß, wo die Mittel kommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob jemand dazu was sagen möchte, für wen das wäre. Ich kann nicht sagen, ob du mir auf dem Deck oder auf dem Deck oder auf dem Deck oder auf dem Deck oder auf dem Deck. Also, du bist jetzt für einen liberalen Staat ein bisschen am besten schlagen. Ich meine, wir haben eine liberale Tradition in diesem Land. Und der Deck wäre zwar wünschenswert, aber entspricht überhaupt nicht unserer Tradition. Also, wir haben uns die Menschen ganz anders entwickelt. Und unsere Entwicklung ist auf der, äh, basiert auf dem Liberalismus. Es ist eine spannende Frage, aber von mir aus gesehen ist, das, ist die noch viel weiter weg als die staatliche Partiefinanzierung. Ist unsere, unsere Schweiz so weit weg? Ich bin fast nicht vor. Also was mich von allen Menschen und Herr Bobacher, das war schon ganz am Anfang, wo sie Transparency International erwähnt haben. Sie sind die Partei, die Visualität im Rücken hat. Und die Visualität sind die, die die Wattentrennung im Rücken haben und die ihn unterstützt haben. Und ihnen ist es doch eigentlich das sehr am Herzen liegen, dass wir endlich jetzt auch globale, internationale Organisationen haben, wo der globale und der internationale Organisation etwas entgegenhalten und wo in Folge dessen wir auch die Schweizer noch ein bisschen auf den Zahn führen können. Da verstehe ich Ihre Position und die Disqualifizierung, die Sie von dieser Organisation gemacht haben. Die Rechte 
sich an Herrn Schöpfli. Letztlich geht es doch nicht um Finanzierung, Transparenz, sondern um Transparenz, wie Entscheidungsstand kommt. Und ich habe es sehr interessant gefunden, dass man eher Politiker kann kaufen als Volk. Auf der anderen Seite sind wir doch ehrlich. Das Volk kauft man über Medien, Propaganda, Ideologien an der Hochschule etc. Und dort hat die Linke gewaltige Spiesse. Die haben in diesem Land eine Ideologie durchgesetzt. Unter dem Stichwort, die Schweiz existiert nicht. Seit 100 Jahren ist Schweiz nicht genug. Von SP-Grössen, die nach Moskau gewandert sind etc. Und, und, und. Und als Bürger muss ich sagen, ich höre mehr politische Überzeugungsarbeit über die linken Medien als über Plakate. Und letztlich müssen Sie sich mal die Frage stellen, wie viel Mittel investiert man ins Überzeugen? Und Überzeugen taugt am Schluss nichts. Und wie viel Mittel steckt man in echt Verstehen aufgrund von sauberen Informationen? Und ein 630 von den neuen Informationsbeauftragten. Wir haben Zustände wie der DDR mit der Agitation und Psychopolitik. Und haben das so erklärt, 
Wir wählen Politiker und die Politiker wird uns nachher unsere Interessen vertreten. Und wenn es jetzt um Finanzierung geht, dann wird es einfach misstrauisch. Werden wir jetzt von unseren Politikern als Volk vertreten oder sind da Interessen vorhanden, die versucht werden zu verstecken? Also, wer, ich finde, eine Offenlegung von der Finanzierung würde doch auch bedeuten, dass man sieht, was für Interessen dahinter stehen. Und um das geht es. Vielen Dank für die Frage. Weil diese Frage ist etwas ganz Zentrales. Das ist die Frage, die ich eben wo dazu führt oder was begründet ist, wieso wir es eben nicht mehr transparent machen wollen. Sie haben gesagt, dass wenn man wüsste, ob eine Firma die FDP zahlt, dass dann man wüsste, wieso die FDP etwas stimmt. Das gleiche bei der CVP, SP und bei der SVP. Und das, was ich sage, ist, die FDP stimmt oftmals für gewisse Fragen ab im Sinne von der Wirtschaftsfreundlichkeit, im Sinne von liberaler Politik, weil unser Ziel ist, dass wir Arbeitsplätze schaffen. Unser Ziel ist, dass wir ein Sozialwerk haben, das auch in zehn Jahren noch finanzierbar ist und dass wir nicht in die Schuldenwirtschaft können, die die Linken in Europa haben machen. Das ist unser Ziel. Aber genau Ihre Frage haben zeigen. Nachher würde jeder Beitrag von irgendeinem Unternehmen dazu führen, dass man dann die FDP im Interesse oder parallel zu den Interessen von so einem Unternehmen würde eine Entscheidung Parlament unterstützen. Man uns den Vorwurf nicht, ihr seid ja nicht unabhängig, ihr seid gekauft. Von dem her wäre die Partei nachher in einer Sackgasse medial und die Medien würden, sorry, Sie sind nicht rechter geworden, mindestens in unserer Perspektive nicht. Die Medien würden uns jedes Mal wieder angreifen. Entsprechend garantieren wir ein System, damit unsere Parlamentarier unabhängig Politik machen können. Und das ist erstens, ich wiederhole mich noch einmal diesbezüglich, dass wir nicht abhängig sind von irgendeiner Spende und sie deckeln. Und zweitens, dass niemand in der Fraktion weiss, wer effektiv zahlen tut, weil sie nur das Wissen sehr beschränkt auf zwei Leute haben. Damit machen sie die Unabhängigkeit, die sicherstellt, dass unsere Parlamentarier unsere Wähler vertreten werden. Gut, äh, wir möchten noch mit einer Frage weitermachen. Das ist noch etwas Wichtiges, das gar noch nicht groß erwähnt wurde, das ist das Thema Korruption. Die Schweiz ist Mitglied bei der GECO. Die Schweiz hat einen Vertrag unterschrieben, dass sie Korruption bekämpft. Und da sind ja offiziell auch alle Parteien dafür. Aber zum Korruption bekämpfen, muss man sie zuerst einmal sehen. Und wenn Politikfinanzierung, wenn das alles geheim ist, wenn das alles im Dunkeln ist, dann sieht man sie nicht. Und da kann man auch nicht beurteilen, ob das jetzt Korruption ist oder nicht. Das heisst, wenn man Korruption wirklich auch bekämpfen will, dann muss man das offenlegen, dann sieht man, was läuft. Und dann kann man im Einzelfall sehen, ist das Korruption, ist das nicht Korruption, ist das im Graubereich drin. Also wenn man das von der GRECO wirklich will umsetzen will, wo man unterschrieben hat, dass man das will, und wo alle Parteien offiziell sagen, das will man, weil es sagt ja niemand, wir wollen Korruption. Da muss, muss man die Transparenz einführen. Und zwar geht es, wie, wie auch schon gesagt wurde, nicht um die, die viel Geld zahlen, 10'000 und mehr. Die, die 100 Franken zahlen, ich meine, mit dem kann man immer studieren, sind wir ehrlich. Also es geht um die, die viel zahlen und auch viel Einfluss haben. Das muss man auch mal nicht tun. Also wir werden auf jeden Fall nachher mit dem kleineren Rahmen noch weiter diskutieren. Wir haben gesehen, dass noch sehr viele Wortwerte in eigenen Dungen sind und wir können sie eigentlich bitten, ähm, dass, wir, genau, dass wir mit der VV und mit der Vollversammlung weitermachen. Ähm, ich bitte jetzt alle eigentlich aufzustehen, die Stühle wegzunehmen aus dem Zentrum und am Rand unserer Stühle. Den Fuß und Kreis zu machen. Ich habe auch ein Kopfgerät von Amadeus und von der Flamina gewählt. Ich bin so ganz zufrieden vor. Und danke vor dem Orangen-Gerät.
hat die Zunge so abgespannt und wir hat gerade etwas mehr gesehen. Ich glaube, es ist jetzt möglich, dass die Menschen, die eine Pause nötig haben, das individuell machen und dann in den Kreis zurückdrehen. Wir haben gehört, mindestens so wichtig für den politischen Prozess, das Geld sind die Menschen, die sich aktiv einbringen. Und das, was wir jetzt machen können, ist eigentlich ein bisschen Schritt aktiver, wenn er in einem Podium zu uns hören. Nun ist es so wichtig, wie es geht, sind Aktivisten und Occupy ist auch eine Aktivistengruppe. Und in der Gruppe Occupy, in der Bewegung, muss man sagen, in der Bewegung ist etwas ausprobiert worden und etwas praktiziert worden, wo man auch als transparente Kommunikation bezeichnet. Und äh, es hat in der Bewegung sehr große, ähm, sehr große Diskussionen darüber gegeben, über die Podiumsdiskussion an sich, eine imperativreiche Diskussionsform ist. Das, was wir jetzt machen, weil in dem Kontext eine imperativreiche Diskussionsform und ich alle ganz herzlich zu Ihnen. Was das heißt, geht das immer wieder, was heißt das? Zustimmen. Also, du kannst gerne fünf Minuten rausstehen, jeder kann das fünf Minuten rausstehen, eins vor Augen, für die, die das gerne wollen. Und man kann ja da Diskussion führen und dann wieder einsteigen mit dem Vorschlag. Ähm, als allererstes für die Diskussionsrunde mit der Kommunikation erklären. Es ist ja so, dass Menschen, wenn sie äh, miteinander reden, ja nur Sprach, Audio, mit einem Tonfall noch benutzen. Und Leute, die das nicht können, haben zum Teil Zeichensprachen erfunden, wo ein ähm, Informationstransport möglich ist, wo das ergänzt. Jetzt gibt es da eine Technik, wo möglich ist, dass man beides gleichzeitig macht und noch besser kommuniziert. Es ist zum Beispiel möglich mit dem Zeichen, dass eine Gruppe im Saal kann Zustimmung deutlich machen kann, ohne dass der Sprecher überhöht wird vom Tanz. Zuerst stimmt die Zeichen erklären, was da heisst. Es ist, ich stimme zu, es gibt eine Meinung, es ist wie ein Fall, aber man hört, es stört nicht der Sprecher plus. Das Gegenteil davon wäre so zu sein, das heisst, ich bin jetzt genau an dem, wo ich jetzt gerade gehört habe, überhaupt nicht einverstanden, ich bin da dagegen. Das äh, kann offensiv, es kann als Angriff verstanden werden, ähm, das können wir auch mit Buben rufen ähm, und es ist wichtig, dass möglichst nicht als Angriff, sondern als Input zum Thema vertiefen lassen. Also das heisst meistens, über das wollen wir noch reden. Ähm, es gibt manchmal, und das ist jetzt da ganz spannend, die Situation, dass jemand zu lange redet, obwohl man eigentlich schon verstanden hat, was jetzt soll gesagt werden. Also jemand, der sich wiederholt, oder jemand, der mal selbst zum Punkt kommt und eigentlich gerade irgendwo abschweift oder so. In dem Fall kann man das Zeichen machen. Und das tut die Verantwortung für, für das Sitzung, für das Gruppe, eigentlich Diskussion, eigentlich interessant gibt und Plus da liegt die Verantwortung an die Gruppe übertragen. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe, wenn man sich in die Kommunikation kümmert. Das 
jeder Mensch in diesem Saal ist mitverantwortlich ist dafür, dass sich nicht jemand kann äh, ausbreiten und viel mehr Rumine als als das sind. Das heißt, es sind alle Menschen eigentlich die glauben, das Zeit zu benutzen, wenn sie finden, um mal zu tun. Das ist, glaube ich, langsam klar. Das ist das Zeichen des Stastor. Das bedeutet, bitte Leute hier reden. Auch das ist natürlich nicht gut, wenn man sagt, hier die Leute hier, dann stört es viel mehr, als wenn man einfach das Zeichen hat. Dann gibt es noch ein Zeichen, das ist so. Das ist ein Herz, das man kommt mit den Fingern. Das bedeutet, dass man die Botschaft formuliert. Das Herz bezieht sich auf einen selbst. Das heisst, dass man nicht mit so Aussagen kommt, wie ja, der Schweizer sucht doch. Wie ja, in der Quarantäne für jeden Schweizer reden, sondern man kann sagen, in meinen Augen oder für mich ist das was es mehr Sinn, auch dass man sich auf sie konzentriert, dass man sich ein paar Leute auch verletzt fühlt nicht verstanden, wenn Leute wie für einen reden. Das macht nicht so bevorwundert wird. Das ist sowieso eigentlich so wie der Sinn in dieser so der Form von Gesprächsrunde. Es geht eigentlich, also das machen wir jetzt heute nicht, aber es geht darum, dass man auch einen Konsens findet. Es ist ganz spannend, wenn man über Demokratie redet, weil Konsens bedeutet, dass wir nicht nur abstimmen und die Mehrheit entscheidet, ist der Entscheid, der durchgebracht wird, sondern es geht darum, dass man versucht, eine Lösung finden, die für alle okay ist. Und für das, um so eine Lösung zu finden, die für alle okay ist, muss man zuerst zusammen reden. Dass man überhaupt versteht, wer was für eine Position hat, wer was für Begründungen hat und warum man das denkt. Wenn Sie in dem Diskussion zu glaube ich, müssen wir nicht unbedingt eine Lösung finden, sondern es geht darum, zu uns austauschen. Aber auch so, dass man weiss, was für ein Kontext die Diskussion steht. Yes. Die letzte Zeit, die wir hier führen können, bis das Wichtigste ist, ist das hier. Das heisst, ich werde etwas sagen und die Rolle der Moderation, die wir jetzt nicht einen grossen Einwand haben, wenn es einen Einwand gibt, die wir zwei Leute machen, die Moderation wird dann noch bis noch Leute dran nehmen, sodass man keine Diskussion einstellen kann. Weiter kann die Moderation das Thema ein bisschen lenken oder im Blick behalten oder regelmässig spiegeln, was jetzt gerade gekommen ist. Man kann das auch ein bisschen unterdrücken und einfach laufen lassen. Und es ist auch immer wieder die Verantwortung von allen Teilnehmern, dass man jederzeit kann sagen kann, wenn man etwas der Selbstmoderation zum Beispiel. Ich glaube, wir sind vom Thema abgekommen, ich glaube, wir entweder das kann. Oder muss ich das vorstellen, wenn das kann. In dem Sinn würden wir jetzt starten. Wir haben alle irgendwelche Vorstellungen, was jetzt könnte passieren. Und wir schauen, was uns dann
Ça, j'ai hâte de finir. Finir, il dit, là, non, non. Ich sehe gerade noch ein weiteres Handzeichen, das ich vergessen habe zu erklären. Es ist das hier. Es bedeutet, ich habe eine kurze, prägnante, informative Ergänzung zum Zeichen. Und würde dann tendenziell zuerst tragen, nur wieder das Zeichen. Ja. Äh, ich bin tendenziell dagegen, dass man auch mal Grenzen irgendwie sagt, sondern es geht doch um Wettbewerb von Ideen. Und äh, die eine Idee kostet vielleicht 25.000 und die andere kostet 35.000. Und wenn man da oben Grenzen von 10.000 festlegt, dann kommt keine von diesen Ideen drüber. Also wie die vorkommen fand, dass man irgendwie eine Obergrenze festlegt. Oder? Äh, ich finde einfach äh, wirklich, wie es Diskussion haben, bricht äh, transparent machen, woher der Kohle kommt. Und die, die mündige, gut informierte Bürger macht sich dann seine Meinung dann schon die, die Heim über den Hand, wo er will wählen, der Herrn oder der Herr Schönpolin. Es geht um die Idee, es geht doch nicht um eine Obergrenze von Geld. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Das ist die nächste Zusammenarbeit. Mit diesen Zeichen haben wir etwas in die Welt gesetzt wo die Bedeutung hat, dass der einzelne Mensch mehr als eine Meinung in sich hineinbinden kann im Kollektiv. Gleich das mit der Arena, dort geht man auf einmal los, macht den Land fertig, das zwingt die Leute zu meinigen, die haben keine Substanz. Und überlegen euch, ob ihr das nur äußerlich mit diesen Zeichen machen wollt, oder ob wir bereit sind, mal aufzuhören, Meinungskult zu machen. Weil wir sind in einer Welt, wo seit 5000 Jahren Gott Massenattraktivität anbietet. Und das ist eine Denkkatastrophe, die zu all diesen Humankatastrophen führt, die wir bekämpfen. Also wenn es nicht bei denen bewenden, sondern wenn wir schon ansagen, sagen wir eh, wir hören auf mit Meinungen und nur Ideen. Es braucht heutzutage mehr. Ich habe jetzt ein bisschen zum Thema ausgestiegen, aber ähm, ich würde gerne aus der Moderation zu wollen, kurz rausbrechen und eine kurze Erklärung dazu geben, wie ich die Zeichen vorher nicht gehört habe und jetzt auch mit Augenkontakt hier angesprochen worden bin. Also die Konsenshaltung ist etwas, wo äh, viele Jahrzehntausend Jahre alt ist. Ähm, Diskussionsarten sind, sind, sind viele tausend Jahre alt. Ähm, es, es hat einen Aspekt mit drin, dass man äh, männliche Dominanz in grossen Gruppen wird, äh, relativieren Und natürlich geht es nicht darum, dass man. Also, ja, ähm, es, es geht darum, dass man miteinander konstruktiv und nicht gegeneinander weiterführt. Jetzt tust du das vernünftige, was ich angetönt habe, ohne zu verstehen, was ich wirklich auf der Welt sage. Genau das ist der Anfang, wo in die politisierten Reihen führt, wo heute ganz ehrlich ist. Richtig, genau. Ja. Und das werden wir jetzt abklären und zum Thema zu kommen. Jetzt habe ich es schon wieder gemacht, das ist falsch. Ich hätte mich eigentlich nicht so komplett ausnehmen, aber auch ein bisschen sagen, dass es nicht so ist. Ja, die ganze Thematik Politik, wie kann das funktionieren, wie möchte man miteinander umgehen, dass man, dass man eigentlich jeder hat irgendwo die Vorstellung im Kopf, wie möchte Fakten basiert, wie möchte Argumente basiert politisieren. Aber ich sehe einen riesen Konflikt, ich meine, wir kommen auf die Welt und wir werden sofort programmiert. Geld ist gut, Geld ist Macht. Und wer möglichst viel hat, hat möglichst viel Macht und kann möglichst viel auch bewegen. Und das geht halt in den meisten Köpfen. Und da können wir uns alle eigentlich auch nicht ausnehmen. Das geht in den meisten Köpfen nicht wirklich vollständig aus. Ich denke, viele von uns haben bereits einen grossen Schritt können machen können. Aber nichtsdestotrotz, äh, es, ist, es ist wahnsinnig dominant. Und ich denke, wenn man über Parteien, Transparenz, äh, Finanzierung spricht, dann ist es sehr, sehr stark verknüpft an unsere Gesellschaftsform, die uns auch fast dazu zwingt, 
so Sachen wie Korruption, wie Filz, äh, ohne jetzt noch eine bestimmte Partei zu nennen, entsprechend äh, so aufkommen. Wie der Herr Schimpfer noch bei uns ist, würde ich noch gerne Fragen die ich noch mal stellen. Ähm, ich habe vorher so gesagt, wir haben eigentlich in der Tat ein bisschen Anschauungsunterricht bekommen über die Mietkultur und die verschiedenen Tabellen. Und äh, <lacht> ich darf ich Sie ganz direkt fragen, Herr Schimpfer, ist es Ihnen eigentlich nicht auch zu blöd, eigentlich mit dir anzusehen? Oder würden Sie nicht auch hier Und 
jetzt äh, ein Frittier, ein Auto und bekommst bloß 20'000 Dollar, dann fühlst du dich dann gerade schockiert. Also, also äh, dann ist mal unser System von Intimität, Privatheit, also dann fasst man lieber als auch hey, du klatsch, oder? Ich mache so viel wie du. Äh, ich zähle doppelt so viel wie du. Ich weiß nicht, ob du das lieber bist. Also ich muss sagen, der Rechtsdruck auch anfangen, dass das erregt vielleicht auch, dass man aktiv wird. Oder? Also wenn es jetzt McDonald und Bank äh, Oberdirektor ist, aber wenn man in der gleichen Firma das zum Beispiel sieht, oder? dass zum Beispiel die Männer mehr verdienen oder dieses und jenes, dann ist ja erst das Wissen gibt, dann erstmal die Motivation auch das dagegen zu unternehmen. Ja, ich kann auch wieder hinzufügen, eigentlich gab es ja Grund, dass, dass mehr Gerechtigkeit im Lohnsystem ist oder, oder so überhaupt nicht im System und dann muss man auch wissen, wie viele andere verdienen, wo, wo die gleiche Arbeit verrichten zum Beispiel. Und bei Apple oder bei einer anderen Firma, äh, da müssen die Mitarbeitenden äh, im Vertrag unterschreiben, dass sie nicht über ihren Lohn gehen. Also das darf überhaupt nicht gesagt werden. Ja. Das müssen wir doch ändern. Also ich stimme dem allem zu, was du gesagt hast. Ich glaube, mehr ist noch ein um Thema, ich habe es das bedeutet das Geld in diesem Thema. Ich glaube, dass, dass, dass es Ungerechtigkeiten gibt und dass sich Leute selber leisten können leisten und, 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 und wunderschöne Häuser haben und andere Jobs und mehr Geld. Das, das ist, glaube ich, ein, ein anderes soziales Problem. Aber ich glaube, das Einzige, wo, es noch, wo man noch das Gefühl hat, man ist gleich und man kann mit etwas wenig Geld oder viel Geld das Gleiche ausrichten, müsste in der Demokratie, der Demokratie sein und in der Partei. Dass man sagt, meine Stimme, ich glaube, da kein Geld hätte, sehr genau gleich wie eine Stimme vom Christoph Blocher. Und ähm, was du vorhin gesagt hast, wenn man eine Firma kann spenden kann, dann ist aber nicht nur einfach die Stimme von Christoph Blocher, sondern es ist mal, mal 100 oder es ist noch wieder einfach multipliziert. Und ich glaube, deswegen fände ich es spannend, dass man sich überlegt, wie, wie kann man den Cut, und ich würde doch eben einen Cut machen, ähm, bringen, dass eben die Stimmen von, von einzelnen Menschen nicht mehr zählen, als andere Stimmen von jemandem, die weniger gerne. Ja, ähm ich denke, wenn man jetzt in diese Richtung diskutiert, dann kann man sich überlegen, ja, wie macht man das, dass jeder sozusagen ähm, seine Stimme kann einbringen kann ins System, nicht untergeht zwischen den grossen Beträgen von den Firmen und von den reichen Leuten. Ähm, ich denke, glaube ich, dass es wie, ob man ein bisschen oder ein bisschen mehr hat, das spielt eine relativ grosse Rolle. Und wenn man oben noch viel, viel mehr hat, dann kann das plötzlich zu viel werden, wie das sehen, dass man die SVP, die alles zuplakatiert, äh, das plötzlich wieder eine negative Wirkung hat. Und darum denke ich, man muss nicht oben einen Deckel machen. Weil das nützt denen, die fast nichts haben, nützt auch nichts. Man müsste eher schauen, dass man unten so ein eine gleiche Basis machen könnte, dass alle so ein bisschen haben. Dass zum Beispiel nicht die einen müssen kranken, dass sie nur eine Unterschrift haben für die Initiative wären und die anderen können auch an jeden Haushalt eine Initiative verschicken, dass dort unten eigentlich ein bisschen gleiche Basis gemacht wird. Und dort ist man überlegt, jetzt auch, dass man, jetzt, dass man zum Beispiel, wenn die CS sagt, wir wollen spenden für, ähm, für irgendeine Politik. Und dass es dort eben einen Verteilungsschlüssel gibt, der demokratisch muss festgelegt werden muss, ob das jetzt nach Parteiengröße ist oder ob das irgendwie nochmal ein anderer Verteilungsschlüssel ist oder dass irgendwie dort angesetzt wird, dass dort schon alles gleichmäßig verteilt wird. Aber wenn man da von einem von Deckel reden, glaube ich, wird auf relativ viel ähm, Abneigung gestoßen, wenn es auch so eine Regulierung ist, wo man sagt, ja, das, das, also, das sind wir, fühlen wir uns nachher nicht mehr frei. Oder? Wenn man den Deckel nicht hat, dass man sagt, ja, wir können immer noch so viel Spenden, wenn wir haben, aber irgendwo nicht so gar nicht mehr. <lacht> Also ich stimme beiden eigentlich mit zu, ich bin auch von beiden der Ansatz gekommen und sich in der Mitte ein bisschen treffen. Dass gerade auch mit der CS oder der Reihe ist für mich auch ein, 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 die richtige Richtung, wo man kann sagen kann, ähm, dass man dort wirklich das auch an alle Parteien verteilt. Dementsprechend wäre ja auch keine Partei, wenn man das Volk wird, irgendwie abhängig von, von der CS, weil alle überkommen. Dann hat man immer die Befürchtung, wenn man das oft weiß, dass man dann kritisiert ist für das. Und ich ja. Der Bereich ist perfekt gelöst, weil die Gelder werden sowieso kommen. Und wir haben so viele Probleme, um mit der Anpack, dass wir auch mit den Parteien, die zu viel sind, sicher ein Geld Ich habe das Fahrschuh, das man ablenkt vom Weg. 
Schnittstelle, ja, wir müssen in die Abstimmungskämpfe immer mehr so richtig äh, südlich von Nachbarland gegangen oder Amerika, was das viel privat zu mir führen kann, ist, wenn wir dann so abgelehnt haben, natürlich ist die Bevölkerung, äh, da ist ein bisschen äh, mündig und kann die Verantwortung übernehmen, sich nicht informieren, aber so wie die Bürger sind passiv und passiv, und man das Gefühl, dass sie so die richtigen Informationen über mit dem weniger, wo die meisten Medien ähm, berichtet und mit den äh, Wahlkampagnen. Ja, ich bin irgendwo auch ein bisschen ernüchtert, weil man hat immer so eine Vorstellung, eine romantische Vorstellung vielleicht, wo man, wo man in der Kindheit mitbekommt, Geld ist nur ein Zahlungsmittel. Und Geld ist halt einfach nicht das Zahlungsmittel, Geld hat sich, hat sich zum enormen Machtfaktor äh, ja, kann man sagen, entwickelt. Ich habe äh, kürzlich etwa 100'000 Franken, knapp 100'000 Franken zusammengeschnurrt für ein Solarprojekt. Und ihr glaubt jetzt nicht, wie viele, wie viele Leute, die mir sonst wahrscheinlich am liebsten die Schuld nachstehen, wenn Arztkrücken kommen und bei mir jetzt auch 100'000 Franken haben und wir eine juristische Person sind und weiss der Teufel was, es ist, es ist nicht zu glauben. Das CC schickt ein Kärtchen und, und die erste Versicherung ist dann Schlange, wie sie irgendetwas verdienen wollen. Es ist eine Sonne macht, die du überkommst, wenn du Geld von dir bekommst. Das ist wirklich anders. Also ich habe 1901 ich habe jetzt das erste Mal für die, Waffenausbau, für die erste Waffenausbauverbotsinitiative in der Schweiz gekannt und eine von euch, die ich habe begegnet habe, sie ist der Herr Schmidheimi, ein richtiges Mal in der Schweiz. Und ähm, wenn man jetzt sieht, oder? Also das sind 45 Jahre später, 43 Jahre oder 42 Jahre später, dass der Herr Schmidheimi verurteilt worden ist in Italien wegen der Asbestgeschichte. Das wäre in den 70er Jahren absolut undenkbar gewesen, dass so etwas in der Schweiz möglich gewesen wäre. Und das hat weder etwas zu tun mit der besseren Information, weil die Information ist da gewesen, noch hat das etwas damit zu tun mit der Parteienfinanzierung, sondern ähm, dass wir in der Waffenausfuhr von Gottesinitiativen, obwohl das unterdessen mehrere gegeben hat, dass wir da nicht weiterkommen. Das hat mit etwas anderem zu tun. Da würde ich sehr unterstützen, was du gesagt hast. Machtfragen sind nicht immer lösbar mit der Aufklärung. Das ist einfach nicht so. Und das ist bitter, aber das ist nicht so. Also ich wollte vielleicht noch zu meinem Vorigen ergänzen. Die Deckel meine ich auch gar nicht in den Gelddeckel, sondern ich meine klare Regeln, wie darf man eigentlich einen Abstimmungskampf oder einen Wahlkampf machen. Ähm, zum Beispiel klare Regeln, es gibt ein Disputi, es gibt eine Fernsendung, so und so viel Zeit hat das jeder und diese klaren Regeln sind sonst für Plakatfläche steht für jede Partei zur Verfügung. Und klar, da kann man sagen, die anderen machen vielleicht noch heimlich irgendwelche nicht ganz klaren Inserate und so, aber das muss man dann ja auch erstmal machen. Also ich denke, klar, es ist jetzt nicht so, dass es gerade immer morgen kommt, man kann immer das irgendwie probieren, aber wenn man erstmal diese Regeln so aufstellt, dann müssen die anderen erstmal umdenken sozusagen. Das hat das Ganze mit Geld sofort zu tun. Also vielleicht äh, als zuerst ganz kurz äh, ein Kompliment. Ich bin gerne gekommen mit recht viel äh, Skepsis und ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen praktisch niemand äh, im SVP drin ist, aber ich finde es echt gut, die Diskussionskultur, die wir da wir können diskutieren, wenn verschiedene Meinungen dazu lassen, so gut ob das sind verschiedene Medien der Politik. Jetzt wegen dem Aspekt äh, der Finanzen. Also, ein, also, es gibt Gegentendenzen, so, aber er hat es erwähnt, dass er ein gutes Ergebnis gemacht hat mit wenig Geld. Als ich das erste Mal kandidiert habe, auf meiner Liste, da habe ich 10'000 Franken, ein bisschen mehr, 12'000, 13'000 zur Verfügung gehabt, andere Verlust haben über 100'000 eingesetzt und haben selbst aus Stimmen weniger gehabt. Aber es ist mir klar, dass die Finanzen eine Rolle spielen. Und wenn man jetzt will, dass sie weniger eine Rolle spielen, glaube ich, würde Föderalismus viel helfen. 
also in, in kleinen Kantonen oder in kleinen Wahlkreisen oder auf Gemeindesebene, wo, wo nach der Bürgerversammlung miteinander diskutiert wird und entschieden wird. Das spielt die auch nur eine Rolle. Und wenn man, je grösser der Wahlkreis ist, also der Wahlkreis Kanton Zürich, da sagt man, da braucht ein Kandidat, also der für mindestens 100'000, wenn nicht mehr. Und wenn der Wahlkreis vielleicht ein bisschen kleiner wäre, würde wahrscheinlich wieder mehr eine Rolle spielen. Kennt man ein persönliches, persönliches Gespräch? Vielleicht wäre das ein Ansatz, dass man hier richtig tätig. Ich finde das super, oder? Weil es, es geht ja genau um das. Also ich finde es einfach bedenklich, dass wir nur über den Stutz reden, wenn es um Politik geht. Oder? Und eigentlich vor 2000 Jahren, als das Ganze entwickelt wurde, ist in Griechenland, ist es ja eigentlich darum gegangen, dass man öffentlich, öffentlich, ganz wichtig, öffentlich ist auch etwas, wo, etwas, wo Occupy verlebt wird, oder? dass man öffentlich diskutiert und öffentlich politisieren tut und sich öffentlich eine Meinung bilden kann. Oder? Und das ist ja etwas, was auch verloren gegangen ist. Wir haben das Gefühl, wir haben nur mit Stutz können wir eine Meinung bilden, aber schlussendlich fehlt ja der öffentliche Raum, wo wir gegenseitig, wo man, wo man argumentativ herausfindet, was findet der, was findet der andere, was spricht dafür, was spricht dagegen, und dann wird man sich eine Meinung bilden. Und das ist, ja, finde ich eben darum super von dir, dass du das, dass du das sagst, ja, mit, der, mit der Öffentlichkeit, dass, dass dort eigentlich das zum Tränen kommt. Und so Lukas, ich wollte ja noch einen Tag geben, zu tun. Also ich, zum Beispiel, ich bin rausgegangen in die Stadt und in die Dörfer. Du kannst mit mir in den kleinsten Kauf rauskommen, jeder kennt sich rein und der kennt mich. Weil ich bin jetzt seit 30 Jahren politisiert, ich habe zwei Bewegungen, die nicht die Leute sind, da kommt ich nicht mehr. Und das ist jetzt die dritte und ich hoffe, jetzt kommt endlich die Veränderung. Weil es muss eine Veränderung geben, wir leben auf einem Planeten, wo sich selber die Luft abdreht. Und da müssen wir über Parteigrenzen rein, kumpeln und einen Konsens finden für, für die Welt allgemein. Ob es jetzt, Ost, ob es jetzt ein Russe ist oder ein Chineser oder ein Schweizer ist. Und, also ich sehe das so. Also, bei der Partei Finanzierung ja, muss dann um den Deckel, dass alle auch die gleich lange Spiele haben und dann sieht man, wer tut es wirklich verändern. Welche Partei, welche Partei tut dieselben Ziel? wo sie gesagt hat, auch wirklich wirklich. Das ist, das muss die Partei, aus dem muss die Partei machen. Also, du hast gesagt, in kleineren Rahmen tut sich eine Meinung, also ist, äh, geht es mehr um den Inhalt. Und ich habe also eine Ergänzung, dass im grösseren Rahmen geht es äh, weniger ums ums Denken, sondern eher um das Gefühl, das ausgelöst wird. Also bei einer riesigen Abstimmung habe ich schlussendlich so viele Argumente und so viele Bilder, dass ich denke, ja, jetzt ist man da einfach sympathischer, jetzt ist man die Partei, die jetzt schon letztes Mal hat es mir gefallen, was ich gemacht habe, jetzt ich einfach wieder deren wegen dem Gefühl meine Stimme geben. Und nicht, dass ich mich jedes Mal neu mit dem Thema auseinandersetze, und selber, also selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt, meine Stimme dort abgibt. Ich komme, glaube ich, langsam getan, wo einfach Partien auch sind. Partien sind genau das, was ihr formuliert. In der Partie kann man seine Meinung eingeben, kann man seine Position, kann man, kann man in der Versammlung kann man die darlegen und dann stimmt man schlussendlich über die Positionen ab. Und, und was wir hier machen, ist, ist nichts anderes als eigentlich auch eine Art von Partieversammlung, wo man schlussendlich irgendwo hinkommt. Oder? Und ich glaube, was wir auch ein bisschen verlieren ist, zu meinen, dass Partien grundsätzlich an und für sich etwas Schlechtes sind. Oder? Sondern unser politisches System basiert auf der Partie. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nur gross geworden, weil ich genau das gemacht habe. Ich bin von, das haben wir vielleicht auch in Zürich nicht mehr, ich bin von Gemeindeversammlungen auftreten, wo 400, 500 Leute wir zugelassen haben und nicht meine Position hatten, aber wo wir können so drehen oder die Position, durch die Argumente. Genau das Gleiche kann man in Partien auch machen. Also ich, ich fordere euch auch auf, engagiert euch in dem System, wo wir haben. Wir haben das System. Das funktioniert auch nicht so schlecht. Die SVP besteht nicht aus dem Block. Die SVP hat auch Lukas Reimann. <lacht> <lacht> Was ich mir so wünsche, eigentlich für mehr Demokratie ist, 
dass ein Politiker für mich nicht die Aufgabe mir zu sagen, welche Meinung er hat, sondern er hat für mich die Aufgabe, mir die Möglichkeit zu geben, eigene Meinung zu bilden. Und dann brauchen wir nicht Parteien, die sich gegenseitig bekämpfen, sondern wir brauchen möglichst viele Leute, die zusammen den Menschen die Möglichkeit geben, Informationen zu bekommen und nicht immer ihre eigene Meinung aufzugeben. Also, ich möchte Sie geschwind etwas fragen. Ich weiß Ihren Namen leider nicht. Bitte können Sie es nochmal sagen. Andi. Andi, Marco, freut mich. Okay, ähm, ich sehe einen Unterschied zwischen Parteien und Occupy. Ihr verlangt Mitgliederbeiträge. Und ihr seid gebunden an eure Mitglieder und an Parteiprotokolle, oder? Also, jeder muss sich an Parteimeinung halten, sonst wird er ja nicht wirklich unterstützt. Ja, wie man das sieht beim Herr, jungen Herr Reimann, wo seine Initiative auf, auf Selbstverantwortung lanciert hat, er hat von der, seiner eigenen Partei auch keine Rückendeckung bekommen. Ja. Da ist ich möchte kurz mit der Abstimmung anreden, einfach Informationsfall. Wir haben ja am Anfang quasi zwei Positionen vertreten. Ich habe gesagt, es geht um mehr als Meinungen und du hast gesagt, Meinung, das ist seit 2000 Jahren so ein Handlungsmodell und ich weiss nicht was. Es gibt zwei Positionen. Wenn wir Transparenz über die Meinungsbildung oder sehen wir nicht viel mehr Transparenz in der Grundlagenentwicklung fördern? Das zweite ist das Erfolgsmodell von der Naturwissenschaft und das erste hat bis heute nicht funktioniert. Also wer sich für das Erste einsetzt, soll jetzt die Hand aufheben, einfach konsultativ, dass er an Meinungsbildung glaubt, dass die muss transparent sein muss, etc. Wer, wer das glaubt, soll doch bitte die Hand aufheben. Ja, mindestens ins Gleichgewicht bringen mit dem Überzeugen, mit dem Einigen, dass man Transparenz schafft über wirklich taugliche Grundlagen. Wer ist dafür? Ich habe eine Idee, eine Ergänzung zu dem, könnte ein Stilzbild machen. Moment, jetzt machen wir doch nicht einfach mal. Das hätte ich ich muss ich mir nicht noch anlassen. Ich habe zwei Fragen gestellt. Nein, ich mache es. Nein. Ich habe keine Ihr habt keinen Respekt oh, dem simplen Anliegen mir gegeben. Wenn ihr mich anfangen habt, Moben, ihr macht den gleichen Scheiß wie die Parteien. Das stimmt so nicht. Nein, das stimmt so nicht. Wenn ihr euch sitzen könnt, wenn ihr euch sitzen könnt, wenn ihr euch klar outen, wenn ihr den Mut nicht habt, dann könnt ihr doch weiter den Alstor diskutieren, aber ohne mich. Also ich hätte dir einen Vorschlag gehabt, dass wir ein Stimmungsbild machen. Ja, dann lass doch zuerst das, was ich gesagt habe, dann kannst du den Vorschlag bringen. Warum wollen wir immer nicht, wir hätten schon das abgestimmt, ich habe nichts anderes verlangt, als dass er rasch handeln hat. Ist das zu viel verlangt? Wir haben offensichtlich ein Mentalvirus im Kopf, der euch die gleiche Schiene bringt wie die Parteipolitik. Ich würde Ihnen gerne etwas entgegnen auf Ihre Aussage gerade vorher. Bei uns geht es in erster Linie mal darum, dass jede Meinung respektiert wird. Zweitens haben wir eine Moderation. Wie ist nicht Diskussion. respektiert worden? Doch, doch. Hört ja. doch auf, paradoxe Scheiß zu erzählen. Warum ist Ihre Meinung nicht respektiert worden? Vorher? Weil Sie es kaputt gemacht haben. Ihr habt es nicht zugelassen. Schaut doch mal her. Ich sage gar nicht, meine muss dominieren. Aber es hat diverse Leute, haben mit ihm angefangen. Er hat versucht, meinen Ansatz zu totreden. Wenn er genau herschaut, ist mein Ansatz in den Voten vorhanden. Leise Stimmung, aber er setzt sich nie durch. Und das führt zu Denkkatastrophen, die zu Humankatastrophen führen. Punkt. Wenn ihr auch das wollt, weiter 2000 Jahre kultivieren, dann bitte schön ohne mich. Braucht das nicht? Das ist die Antwort, gell? Nein. Also, wenn das nicht ist, dann kannst du mitkommen. 
Ähm, es gibt immer wieder in der Diskussion, dass Öffner stark emotional wird. Ja, jetzt der Mann, der Mann, ich sage, bitte noch etwas zulassen. Bitte, 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 noch etwas zulassen. Bitte. Das ist doch alles bitte. Versuch, das ist muss auch so in die Zahlen sagen. Merke das nicht. Es ist wichtig, in der Zahlen zu liegen, ist das nur. Die Gelle Tür anruft. Und ihr habt mir da nicht geschaut, um nicht zu sagen, ich habe das hier Das ist gerade meiner Meinung nach sehr wichtig zu sein. Was ist wichtig zu sein? Das, was Sie jetzt sagen? Ja, warum redet es dann zu tot? Das ihr habt ein Virus. Mehr, ich, das ist das, was ich gesagt habe. Die Intellektuellen, die Bildungsmafia, die Medien, Sozialmafia haben die Leute ein Virus in die Linie gesetzt dass wir die, die effektiv an Lösungen schaffen, genauso kaputt macht wie Verbrecher. Vor 2000 Jahren hat man im Volk einen Verbrecher und einen, der Lösungen gehabt hergestellt und das Volk hat schrauben Kreuzungen hin und das Affenspiele machen ihr jetzt. Das ist ein Anschuldigung, da kann man darüber reden. Und ich ich ihr habt mich angeschuldigt, ich, ich verteidige mich, ich glaube nicht jeder also Scheiß. Ich bitte jetzt einfach, ich bitte darum, ich bitte darum um die Diskussion jetzt zu beenden. Ich bitte darum, wenn ich die Dame an der Runde, ich bitte darum, die Diskussion jetzt zu beenden. Eine Mission kann teilen, wir diskutieren weiter, wo wir sie wollen. Ich bitte dir zwei Minuten. Okay. Ich möchte dann bitte schön das Messer verwandeln. Wir möchten einen Start. Ich also, das ist auch nicht. Ja. Ruf die Messer. Ade. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Ich bin ja. bereit, dass wir alle noch die Brüder ja. haben. Und es nicht einfach. Also ich möchte gerne noch kurz jetzt ja, passiert die Occupy in den Versammlungen immer wieder, dass jemand aufsteht und sagt, so schießt es mir ab, so geht es gar nicht. Mein persönlich der Eindruck von diesem Konflikt war, dass sich der Mensch von mir angewiesen gefühlt hat und ich kann aber eigentlich so mit meinem Statement ihm beleidigen und nur, nur einen Teilaspekt korrigieren und eigentlich grundsätzlich nicht Das ist für mich ein unspannender Prozess, das ist unwichtig und es geht in dem Sinn, das hat er auch gesagt, aber da muss ich jetzt auch zustimmen, es geht eben jetzt auch, wenn man darum redet, um Finanzierung und Demokratie und Macht und Geld und so, auch darum, wie man damit umgeht, wenn man sich in einem Teilbereich nicht ganz verstanden hat, um zu schreiben, wie man das direkt wurzelt oder so. Ähm, das ist jetzt persönlich sehr kompliziert, wenn es gut mit Moderation ist. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass in dem Ereignis, das dort stattgefunden hat, mir aufgefallen ist, dass man versucht hat, das man jetzt einfach abzuklären. Und schlussendlich sind wir. Äh, es hat passiert, dass, er, dass man sich gegenseitig zu Tod geredet hat, dass niemand mehr, mehr zugelassen hat. Das heisst, die Schiedung war zuerst mal in Ausreden lassen, von mir aus die Abstimmung durchführen lassen und dann im Vorstand gekommen, das Stimmungsbild hineinzubringen, weil so hat sich niemand angegriffen gefühlt. Er hat sich vielleicht seine, sein eigenes Stimmungsbild gesehen. Ja, und dann so weitergekommen.
Ähm, ich fände es noch spannend, wenn sich jemand fragt, wieso ist man in einer Partei, und anscheinend ist ja anscheinend das, das Mittel, ähm, wo das Geld keine Rolle spielt, in einer Partei gehen und dort anfangen, ein bisschen und dann die Gemeinde grösser machen. Ähm, wieso man in einer Partei nicht so gut ist? Also ich denke, in Kleiner findet man sicher die Lösung, wenn man muss für die Daten und das Problem ist ja genau das, wenn man jetzt so eine Podiumsdiskussion hat, wo verschiedene Parteien zusammenkommen und wo eigentlich aus meiner Sicht auch nicht wirklich eine konstruktive Diskussion wo ist, sondern immer Beispiel, wo es eigentlich von bürgerlichen Rechts gegen vor allem links kann, oder also die Bergwerke gegen Unternehmungen und vielleicht äh, Lukas nur so dazwischen ein bisschen und dann, dann habe ich auch immer noch etwas zu sagen und das ist doch genau der Punkt, wir haben eine auf nationaler oder auf kleinerer Ebene mit der anderen Partei konstruktiver zusammenarbeiten, dass es eben gar nicht das Geld braucht, wo man muss gegeneinander Kampagnen führen muss, sondern wirklich schafft, dass man, dass man da zusammen an einem Dienstag und Lösung sucht. Gerade auch in diesem Thema, aber die Öffnung der Rücktransparenz ist auch nicht. Wo findet man den Konsens? Das wäre eigentlich spannend. Ja. Ich denke, das Thema wird ganz klar vertrauen. Weil, wenn ich, wenn ich miteinander ein Wort diskutieren kann, dass ich weiss, der andere Wort das Beste und wir wollen alle das Beste, wir schaffen eine gemeinsame Lösung, die uns alle weiterbringt, dann können wir das machen. Aber wenn wir das Vertrauen aufbauen können, weil einfach immer die anderen Interessen dahinter den Leuten sind, die wir so zusammenarbeiten, dann bringen wir es selber über das ganze politische Spektrum scheinbar nicht her. Das ist ein Aufwand, das ich nicht aufwendig kann. 
Und Barbara, die neue Kommunikation mit diesen Zeichen, das ist etwas, das eigentlich fast alle müssen lernen. <lacht> Zuerst mache ich mir überlegt, was ich nicht bewegt habe. Da habe ich das Plakat hier in meinem Land in einem Gesetz. Ihr Interesse hat das Interesse, aber also ich sitze in einer Lage, die Angst vor dem Interesse. Das ist natürlich normal, wie die Partei für die Interesse. Und nur kommen wir zu einem Land, die das Vertrauen, die können dann irgendwie die Interesse abschaffen. Das gereicht nicht mehr. Also ich finde es spannend, dass auch bei Wien, die sich mit ganz speziellen Themen befassen und äh, so wie die Initiative äh, verstanden hat, dass sie sechs Monate bevor sie gestartet wird, dort eine riesige Diskussion, also bevor man abstimmt, dort eine riesige Diskussion los im Parlament, also wenn man Initiative macht, dann tut man auch den Gedanken in der Regierung bringt, dass man über ein bestimmtes Thema diskutiert. Und, äh, der ist nicht so einfach, aber es ist ja nur der Text und die Initiative da und nicht irgendwie. Also, ich finde es, was man schön findet, wenn man dann durch die Diskussion, die angeregt wird, alle Parteien zählen könnten und auch die Leute, denn, also alle Parteien im AC als, als äh, Interessenvertreter oder als Experten und die Leute auch mit einbeziehen, um dann einer aus der Initiative etwas zu sehen, etwas Neues zu schaffen und nicht einfach dagegen und dafür sein, sondern etwas Neues zu sehen und entwickeln. Und ja, da sehe ich eine Art Arbeit von der Partei nicht im Gegenteil an sein. Im Durchboxen von Ideen. Ich möchte vielleicht noch ganz schnell auf die Frage explizit eingehen. Das ist das 99 Prozent, die der Wand handelt. Das 99 Prozent, das kommt ja eigentlich davon her, dass, dass Occupy sich äh, entstanden ist aus dem Gedanken heraus, dass man, dass man eigentlich eine Mehrheit möchte vertreten und zwar nicht eine Mehrheit von Finanzinteressen, sondern eine Mehrheit von Menschen. Und natürlich hat Occupy Interesse. Natürlich hat Occupy Ideen, weil jeder Einzel hat Ideen und Interessen. Aber bis Occupy als Bewegung ein Interesse vertritt, muss ich es eigentlich schaffen, jeden hinterlässt sozusagen von dieser Idee zu überzeugen. Das heisst, ich kann nicht sagen, ja, okay, gut, wir haben jetzt 50,3% dafür sind, also machen wir es so. Sondern ich muss meine Lösung so anpassen, dass alle, die mitdiskutieren, alle, die mit daran arbeiten, sagen, jawohl, so ist es für mich okay, das wollen wir es machen. Ja, ist das nicht eigentlich ein Job, aber ich habe es falsch gelesen, aber 50,5% ist mehr, und das ist das Wege von der Demokratie. Ja. <lacht> Also das ist genau der Unterschied zwischen der Demokratie und der Basisdemokratie. Für uns geht es darum, dass wir einen Konsens finden, wo es muss nicht jeder 100% einverstanden sein, aber können damit leben, wenn man etwas macht. Und gestern haben wir das an einer VV auch wieder gehört, dass jeder Einzelne hat eigene Meinungen, kann auch mit dem an die Öffentlichkeit gehen, kann sagen, ich finde das. Aber was unsere Occupy-Bewegung findet, das ist das, was in einer Vollversammlung als Konsens durchkommt. Eigentlich können wir nur das als Interesse von der, von der Bewegung anschauen. Ich finde es spannend, also, was ist der Konsens von der Runde? Also, was wäre der Kampf, was wäre das Mittellösen, wo, wo alle Parteien happy werden? Wo wir alle happy werden? Also, das, muss, das ist ja auch ein Anspruch, dass man etwas findet, dass die einen ein bisschen finden, die anderen machen, das können wir ein bisschen zurück von unserem also, Standpunkt. Vielleicht ist es eben nicht ganz möglich, einfach alles transparent und auch alles. Ähm, man steht auch ein bisschen die Argumente von der, von der Gegner. Ähm, aber was ist, wenn man jetzt im Sinn von Occupy würde sagen, also gut, was wäre das Gesetz oder die Lösung für, für, für genau das Thema ähm, Parteifinanzierung, wo alle am Schluss gut finden? Hast du die Antwort? 
Also, das Gesetz kann ich nicht so vorlesen. <lacht> aber vielleicht der Weg zu dem Gesetz wäre vielleicht, dass, wenn so wie ich es gesagt habe, dass die Parteien nicht einfach sagen, die Ordnung wenn es nicht oder nicht wollen es, sondern eben im Grundsatz findet. Der Weg ist ja was, ist das Ziel, finde ich. Und auch da, da ist jetzt dann auch, auch du gesagt, wir können den Konsens finden, durch miteinander reden, aber irgendwie nicht durch Abstimmungskampf dagegen dafür. Sondern also das System funktioniert einfach so nach mir. Auch funktioniert es so, dass ich jetzt ein paar Plakate fängt mit der FDP und sagt, nein, aber ich will die nicht. Aber schön, wenn wir das finden, aber da gibt es vielleicht sich auch Leute, die mit anderen Parteien. Zehn Jahre können wir besprechen, mal am Abend in den Kaffee gehen und dann äh, eine Lösung finden und dann bringt sich über die Initiative wieder zurück und dann bringt man eine neue, wo dann alle in die Verstanden sind, wo alle dann dahinter stehen. Also da bin ich nicht mehr. Ich finde es spannend, dass die Frau Friedrich mit mir zu folgen. Ich weiß nicht, sind nicht alle für Transparenz sein. Sie sind nicht nur so ein Schluckers oder so ein bisschen Kunden, was wäre für dich, die gekommen sind. Wo du damit kannst lernen heute auch, wenn man jetzt hier richtig Transparenz hat. Transparenz. Für dich persönlich mal ohne erst auf dem Hinweis. Das ist ja schon noch nicht streng, aber. Ich persönlich hätte noch Probleme mit, von mir aus kann man auch alles veröffentlichen und ich habe das Gefühl, dass, das würde es nicht gross auf den Kopf stellen. Oder? Aber, aber, aber äh, dass du Parteien, die FDP, die SVP, jetzt als Partei, das Establishment, zu einer Lösung, auch die EVP, ist auch sehr skeptisch. Am Tisch bringst du mich mit, mit allen und irgendwann nicht. Das halte ich also sehr schwierig, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe ja selber intern viel Überzeugung zu haben, versucht zu leisten. Je mehr das irgendwo, jetzt egal bei welcher Partei, aber je mehr das irgendwo im Establishment drin sind, desto schwieriger ist es, um hier noch zu so etwas anzubringen. Also ein Minimalkonsens kann ich nicht heißen, <lacht> Das muss nicht heißen, dass ich irgendwie eine pfannenfertige Lösung habe. Aber ich habe mich darauf einig, ja, wir sind ja uns alle einig, wir treffen uns in einer Woche wieder und tun das vertiefen. Ja, nur kurz. Also, <lacht> ich finde das eigentlich eine genaue Antwort für die Frage, woher, wieso so wenig Leute dafür interessiert sind, so Parteimitglieder zu sein. Oder? Wenn die Parteien nicht zusammenkommen können und sich die ganze Sache nicht ausdiskutieren können. Ich habe schon Zeit. Ja. <lacht> <lacht> das stimmt, ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich so eine Partei definiert, wie ich mir die schon im Vorgang meine. Ich muss nicht genau der Meinung hinterher und ich hätte das Gefühl, ich hätte nicht die, ich hätte gemacht, wenn ich jetzt äh, die Partei die Beziehung zu dem Fall der anderen Meinung spielen möchte. Ich bin nicht in der Partei genau das Zweifel, dass ich wieder genau weiß, es ist schon so, dass der Establishment, muss ich gesagt haben, das ist genau da. Und ja, deswegen glaube ich, bringt es das nicht, dass ich in der Partei bitte. Ich habe jetzt ein paar Minuten gehabt, dass du so bist wie in der Partei. Also du glaubst du gerade, dass du etwas kannst so damit erreichen kannst. Also du bist ja nicht nur der Linie. Da bin ich sehr, also da bin ich sehr spannend. Doch klar. Aber wie, ja, wieso bist du doch? Wenn es doch nicht funktioniert, das Gespräch unter der anderen Partei. Es funktioniert manchmal und es funktioniert manchmal nicht, aber Parteien sind grundsätzlich natürlich auch demokratisch. Und du kannst auch einen Antrag stellen an eine Delegierte Versammlung und sagen, ich möchte jetzt, dass über das und das diskutiert wird. Und dann müssen sie über das auch diskutieren. Bei gewissen Fragen musst du dann mindestens 100 Unterschriften haben von, von so Delegierten. Aber du hast die Möglichkeit, dass du das, äh, das innerhalb der Partei Themen mehr aufs Tapet bringst, wenn ein Parteiprogramm behandelt wird. Dann kannst du zu jedem einzelnen Punkt deine Änderungsanträge stellen und dann wird darüber diskutiert. Und das ist bei jeder Partei so. Also mein Eindruck ist einfach, ich empfehle, wenn ich empfehle viel zur Jugendsession, im Jugendparlament, ich empfehle den jungen Leuten, die, auch wenn sie egal welche Meinung das sind, ich empfehle den in der Partei zu gehen, weil du kannst einfach mehr mitreden, mehr mitbestimmen, als wenn du irgendwo wegstehst vom Ganzen. Ich meine, ihr könnt irgendwie eine Partei und versuchen dort 
Aber ich hätte es bringen. Ja. Und wenn jetzt eine andere, eine andere Parole gefasst wird im Gesamten, dann kann es vielleicht nicht gross anstehen und überall sagen, ich habe eine andere Meinung. Aber, aber du bist gleich weg, du stimmst, was du willst. Das ist keine Diktatur, eine Partei. Ich würde gerne direkt etwas dazu sagen, dass es zum Beispiel Transparency International ist nicht über eine Partei entstanden. Occupy ist nicht über eine Partei in der Stadt, das ist eine Bewegung. Also offensichtlich gibt es in einer Demokratie die Notwendigkeit, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen als über eine Partei. Weil die Parteien offensichtlich mit organisationsentwicklungsmässig äh, Modus entwickelt, wo sich verhärtet, wo gegeneinander kämpft oder wo eine gewisse Verhärtung stattfindet. Also offensichtlich ist es notwendig, dass noch andere Gangweise, Gangschaftige nicht stattfinden. Es ist aber so, also in den Parlament sind Parteien vertreten und die Bewegungen nicht. Das ist mal ganz ein wesentlicher Unterschied, wenn man schaut, der Landesring, zum Beispiel als Bewegung von der 68, wo Poch war, das hat meistens dann in einer Partei ausgemündet, das in der Schweiz, oder? Und Parteien sind natürlich das Leben, auch für den parlamentarischen Krieg, und haben dann, die Leute äh, leben das und machen das, und haben dann natürlich einen Vorteil gegen die Bewegungen. Erstens sind sie parlamentarische Gebiete vertreten, zweitens sind sie die dazu. Ja, ich würde auch noch etwas sagen zu dem, ähm, dass man es mehr auf einer kleinen Ebene in der Demokratie äh, machen soll und dass man dort die Leute in die Meinungsbildung einbeziehen und dass jeder auch einen Zinsam dazu geben soll. Wenn das funktioniert gut, dass es in einer WG läuft und nur schon, wenn es in der Schweiz ist, also, wird es relativ schwierig, wenn man dann mit dem Konsens findet und es gibt auch noch Themen, die nicht global gelöst werden, vor allem in der Umwelt, da braucht man einfach jetzt Gesetze und da kann man nicht lange diskutieren, da muss irgendwann abgestimmt werden, weil eben, wir, wir haben heute auch viel diskutiert über Transparenz, oder? Und wir sind schon ewig lang, und jedes Thema müsste so lange diskutiert werden, dass also ich könnte nicht zu jedem Thema so eine Meldung bilden, ich hätte gar nicht so viel Zeit. Also braucht man nach der Meinungsbildung, die das Bedürfnis da ist, braucht man also ein politisches System, das einfach mit Abstimmung funktioniert, wo halt 50,5% Mehrheit ist, weil sonst können die Entscheidungen jetzt schon. Also man muss, man muss unterscheiden zwischen Meinungsbildung, wo man miteinander diskutiert, und zwar jeder da das Thema, das er findet, das finde ich interessant, das finde ich wichtig. Und bei den anderen Themen bin ich relativ froh, wenn jetzt zum Beispiel schon andere Leute äh, sich darüber, äh, also mit der Sicht damit befasst haben. Äh, nachher kann ich auch sagen, ja, ich stimme jetzt mit den Grünen. Und dort kommt ein Vertrauensspiel, aber dort muss nicht auch nochmal so ein Konsens stattfinden. Also es gibt schon wieder irgendwie zwei Ebenen, die man muss sehen muss. Also die eine Ebene werden die äh, Meinungsbildung und die andere Ebene werden so, ja, was kann ich jetzt abstimmen? Und dort spielt dann halt dann plötzlich das Geld als Machtfaktor eine Rolle, ähm, ja, weil es halt doch einen Einfluss hat, jetzt, äh, ob ich jetzt, äh, ja, wie viel Mal äh, das Plakat irgendwie aufleuchtet oder, also das ist wahrscheinlich unbewusst, aber die Werbeindustrie verschafft auch mit dem. Und ich glaube, dort müsste man halt auch wieder anschauen, ähm, wie sind dort die Machtverhältnisse? Ähm, und ähm, das ist noch ein anderes ähm, Thema, das lange Zeit mal aufgetaucht hat. Es ist nicht nur das Geld, sondern es sind auch Institutionen, die sehr viel Macht haben. Ähm, und dort sehe ich auch eine relativ Gefahr, oder, wenn man sich darauf verlässt, dass das Geld für die Politik von der Wirtschaft kommt. Wenn man sagt, ja, das ist schon gut, wenn die SP das Geld von der CS annimmt, dann kann das bedeutet, sehr viel bringen für die SP, dann hat sie plötzlich viel Geld und viel bewirken. Aber wenn man das auf die lange Zeit anschaut, führt uns das an, in 50 Jahren, dann haben wir plötzlich, ähm, dass wir, ja, wir haben auch in der letzten Zeit, dass wir so ein amerikanisches Verhältnis haben, wo, wo das gesamte Geld nur noch von der von, von Ölindustrie, von der Tourismusindustrie eigentlich fließt. Und ähm, wenn es irgendwie, äh, äh, zum Beispiel, ist irgendwie mal eine, eine Kampagne gemacht worden gegen Ölplattformen, 
vor der Küste und äh, ja, das ist, wir wollen, die, also wir wollen die Natur schützen und dann schaut man an, wo, 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 wo kommt das Geld. Dann ist das Tourismusindustrie. Also dort werden wirklich nur noch Interessen, die irgendwelche Tourismusbranche oder Ölplattformen oder so vertreten, aber gar nicht mehr eine Demokratie gibt. Und ich glaube, dort müssen wir schauen, dass wir nicht in diese Richtung gehen. Und darum mit ich jetzt knallhart für mich sagen, eine Grüne oder SP die soll kein Geld nehmen, auch von einer alternativen Bank, gar nicht von der Wirtschaft. Also das muss vom Gesetz geregelt werden, wenn das Geld nicht verteilt wird. Ja, ich finde, das ist eben der Deckel, den ich vorher gesagt habe, die Bank hat ja viel. Es geht nicht, dass es oben entdeckt wird, wenn es unergesetzt wird. Es geht nicht darum, dass jetzt die kleinen Parteien gleich bleiben können oder gleich wie die anderen grossen Parteien, die noch mehr zuflaschen können, dass mit der Briefkasten noch voller mehr von einem Bürgerblätter ist. Sondern es muss mehr, dass alle viel weniger sind, dass es nur noch eine Meinungsbildung hat und dass ich eigentlich nur Informationen bekomme. Dass ich gestattet werde und in der Werbung gehe und dort verführe. Und, und, und äh, man gibt ganz, ganz viele grosse Konzerne in Coca-Cola, gibt ganz viel Geld aus, um es euch zu führen, dass ich Coca-Cola trinke. Ja, genau da. Und ich soll nicht verführt werden, so etwas zu werden. Es ist schön, dass ich dann verführt werde, weil wir die ganze Zeit mit Plakaten sind. Wir sollten das machen, wie wir neue Meinung bringen können dazu. Deswegen ist es auch, sollten wir eher den Meinungen sind, die unten ansetzen und sagen, dass alle gleich wenig haben, nicht gleich viel. Ich erzähle auch, dass wir das jetzt haben. Vielleicht als, als, das finde ich nicht gut, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man oben einen Deckel kann machen kann. Also, wenn man das ist, was man oben sagt, nicht mehr Geld zu müssen, oder? Weil es gibt so viele Hintertüren, die dann nachher aufgehen, wo man sagt, das ist eine Politik, ich mache das mit der Firma, oder irgendwie, wo man dann nachher Kontrolle nicht hat, was man mit der Polizei stellt. Dann halt müssen wir müssen wir auch die <lacht> also meiner Meinung nach ist beim Abstimmungsresultat 50,5 gegen 49,5 oder auch 45 gegen 55 ein Resultat, wenn man sagt, dass das Land gefaltet ist. Die Mehrheit, ja. Man sagt, die demokratische Abstimmung im Resultat ist ab 50,5.
das ist genau das, und um einen kleinen Rahmen, kleinen Rahmen das funktioniert, man kann das. Genau, zwei Möglichkeiten zeigen, wie Berechnungen können die politische Bühne treten. Das eine ist die einzelne Initiative im Kanton Zürich. Es hat jeder, der Stimme und jede, die stimmberechtigt ist, die Möglichkeit, eine Idee beim, äh, beim Kantonsrat einzurechnen. Und die Idee muss also vom Kantonsrat behandelt werden. Das ist seine, die, die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, wir haben 2014 wählen das städtische Parlament, also das Gemeinderat von der Stadt Zürich. Da haben 30 Menschen, die einen gleichen Wahlkreis haben, das jetzt ist die Tag bei uns 4, 5, können eine Liste aufstellen. Sie müssen gar keine Partei sein. Die 30 Leute können eine Liste aufstellen und können so kandidieren für den Gemeinderat von der, äh, von der Stadt Zürich. Das liegt natürlich für Kantonsebene und die Treibgenössische Linie. Ich hoffe, wir tun heute ja. Erst, ich habe ja kandidiert und äh, ich habe meine eigene Liste gehabt. Also, Du musst einfach für den Gemeinderat musst, äh, 36 Punkte finden oder die Unterschiede haben im Kreis von Deutschland. Und dann musst du die Liste abgeben, dann kommst du eine Liste nicht mehr. Bei der Parteilaufzahl ist es so, dass die automatisch die ersten sieben Plätze haben. Die sieben stärksten Parteien haben die ersten sieben Plätze. Und dann werden dann die anderen. Das ist nun mal so. Und dann wird dann wird noch ein bisschen gelöselt. Ich habe eine gute Liste genommen. Also, ich habe einmal das 30, das 32 und das 2 mal 1 Das ist nicht. Gut. Die Gruppe wird langsam unruhig auf meiner Wahrnehmung. Es ist auch schon 7 vor 10. Und ich würde gerne einen letzten Abschluss damit machen, dass wir versuchen, eine Runde zu machen, wo jeder jede der Reihe noch ohne Ausschrecken etwas sehr Kurzes kann sein, sonst, wenn man jetzt wieder auf komplette Voten ausartet, dann wird es ähm, dann wird es nicht zu lang machen. Äh, Gibt es da grosse Bedenken, ob wir das schon zwei zu einer Schlussrunde machen als Abschluss? Yeah, 
habe jetzt die letzte Diskussion noch sehr spannend gefunden mit der ähm, Parteilandschaft und den Großgebilden äh, mit dem Staat und EU und UNO, ähm, wo es so hat so hierarchische Organisationen sind, wo man so von der Stempelgruppe für 20. Jahrhundert und den äh, Grassroots-Organisationen und der Bewegung, wo im kleineren Rahmen sehr gut funktioniert. Und meine Hoffnung ist, dass vielleicht im 21. Jahrhundert das Prinzip sich auch hier ausdehnen lässt, dass es mehr kleinere lokale ähm, Communities gibt und vielleicht auch mit dem Hilfe vom Internet, wie man sieht, zum Beispiel Wikipedia funktioniert, nach einer der Prinzipien. Ähm, und dass es da im Moment braucht sicher noch beide Werte und bei dem Begründung. Und vielleicht kann sie, dass es ein langsamer Switch von einem zum nächsten anderen System gibt. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Ich denke gerade eben, für das ist etwas, was ich viel fand. Und ich würde gerne sagen, dass ich so ein bisschen die Meinung teile, dass Transparenz allein nicht sich das da eine faire Machtverhältnis gibt, sondern dass es auch das Geld noch fair verteilt wird. Ja, also ich finde das Wort Transparenz sehr wichtig. Und zum Beispiel kann man das vielleicht auch mit den Banken zusammen, die sollten auch mehr Transparenz zeigen und auch alles im Allgemeinen schon. Vor allem der Schweizer, äh, Schweizer Wirtschaft. Ja, also viele von euch wissen schon, ich bin Amerikaner. <lacht> äh, das heißt zwei Sachen. Oder das heißt mehrere Sachen. Äh, aber erstens, ich bin nicht stimmberecht in der Schweiz. Das heißt, also, ich hätte eigentlich nicht gar nicht gehofft. <lacht> Aber äh, zweitens finde ich es trotzdem wichtig, weil ich schon persönlich selber erlebt habe, was in der Stadt passiert ist. Wegen Geld im System und was es alles ausdrückt. Und ich finde, dass es in der Schweiz auch wirklich eine wahre Gefahr entsteht, dass das gleiche passiert und wirklich die Möglichkeit bekämpft. <lacht> nicht unbedingt, nein, ich bin im Losen, ich höre in einem Ohr schlecht, habe da eigentlich gar nichts und ich muss losen wie verrückt, dass ich hoffe, dass ich die meisten Leute eben verstehe. Aber ja, es ist einfach, sonst wäre ich ja nicht da geblieben, wenn ich es nicht auch irgendwo gut finde, was ich vielleicht, ja, könnte jetzt mal einfach sagen, zu der Geldverteilung an und für sich, wie das auch in den Parteien ist. Ich möchte vielleicht sagen, dass die SAP vielleicht nichts dafür hat, dass ich auch zufälligerweise einen reichen Unternehmer oder mehr reichen Unternehmer habe. Das müsste man schon erwähnen. Und wenn auch die andere Partei dort weniger begütert ist, dann ist halt das ein, eigentlich ein bisschen negativer Punkt für die. Weil halt auch nur kleinere Gelder können kommen. Das ist Irgendwo glaube ich sicher jedem klar. Aber auf so im Allgemeinen äh, verstehe ich natürlich nicht unsere Unternehmen, dass sie sagen, ja nein, ich will im Hintergrund bleiben, ich will nicht, dass das jemand weiß, wie viel ich da gehe. Ich will mich vielleicht auch nicht einfach so in die Mitte stellen. Äh, das ist eben auch eine Überlegung, vielleicht. Also, Denke ich mal, also ich hätte es auch eher so, wenn ich etwas tief in den Video etwas, wenn ich etwas vorgehe. Und dann gebe ich es dort, wo meine Gesinnung ist. Das ist eigentlich auch logisch. Und auf der anderen Seite müssen das halt vielleicht auch andere demokratisch wieder eigentlich äh, so entgegennehmen. Das muss es eigentlich. Es ist eigentlich fast ein normaler Gang. Also, äh, ich komme beim Skifahren, wenn ich beim Skifahren will, nicht wenn die anderen gehen. So ist es auch mit dem Geld. Also, wenn ich irgendwo will, ich lasse, gehe ich lasse. Wenn ich der Partei, irgendeiner Partei, will etwas vorangehen, dann gibt es denen. Oder? Also, 
Das ist eine freiwillige Sache. Ja, bitte. Das ist schon auch wichtig. Ich bin vor 
20 Jahren wurde ich Schweizerin, ja, durch die Heimat und bin immer Ausländer, also ich konnte nie abstehen. Das ist schon auch wichtig, aber du kannst, bitte, nie nur so wichtig, meine ich. Ich bin froh, dass heute Abend mein Weltbild nicht zerstört wurde. Ich habe festgestellt, auch ihr von der SVP sind Überzeugungswerte, auch wenn wir es heute nicht auf der gleichen Bühne haben. SP auch, aber der Herr von der FDP hat es scheinbar vorzogen, lieber zu machen. Ich hätte es nicht mehr in hier zu machen. Äh, bitte dabei bleiben. Ähm, ich bin sehr froh, dass du das Podium, Podiumsteilnehmen in der Hochbühne und Luca zu dir ähm, bis zu deinem nächsten, nächsten Arena aufgeführt hast, bis dort einen Sympathiepunkt zu mir <lacht> Konsenshaltung für Mehrheit, also 
können abstimmen und zwar ganz eine ganz andere Kultur. Ich bin zwei Wörter mit Transparenz und Transparenz und Vertrauen. Ähm, Transparenz finde ich für Parteifernsehen, wenn da ist und ein Zettel da ist, dann schreibe ich die Partner schreiben. Das hat zu der Putin-Initiative einen Zettel da, den werde ich sicher unterschreiben. Ähm, Vertrauen darauf, dass es keine Scheininitiative ist, wie, wie Sie vorher gesagt haben. Ähm, und, und finde das wichtig, dass man dort schon anfängt und die richtige Arbeit ist. Ja. Also nachdem ich mich jetzt schon eine lange Zeit mit dem Thema beschäftigt habe, mit äh, den anderen aus der Arbeitsgruppe, auch nochmal vielen Dank an alle, ähm, denn hoffe ich, dass in naher Zukunft dann der Verein der Transparenz da die Initiative auch wirklich umsetzt. Und äh, ich bin auch irgendwo recht stolz, dass wir da auch Einfluss nehmen konnten. Hm, ja. Das ist so mein, mein gutes Gefühl. Ich habe sehr erfreut, dass wir alle so selber hier sind und dass noch viel mehr Leute über neue Kollegationsmethoden gehört haben. Und was ich habe, ich lerne mehr. Thank you. 
Ich danke sehr gerne Lassi Gabi für die gute Diskussion jetzt auch, die lange Diskussion und alle, die das auch noch lieber mitdiskutiert haben. Und vielleicht zur Bewegung von Kupai noch, ich finde es sehr wichtig, dass eine Arbeitsgruppe oder unsere Arbeitsgruppe auch so einen Anlass kann machen kann und dass man auch in der Bewegung toleriert, wenn jemand in eine andere Richtung geht und andere, von der anderen Seite her kommt. Und es ist nicht zu fest, wie es mir einmal gesagt ich glaube, ähm, eigentlich blockiert, wo wirklich der Matthias am meisten durchsetzt, wenn man braucht, weil wir auch oft nicht dabei sind. Und das finde ich sehr schade, es braucht mega viel Kraft, wo eigentlich blöd in eine falsche Richtung. Und zum Schluss zum Thema nochmal zurück, fände ich es sehr lässig, wenn die, die jetzt auch für mehr Transparenz sind, vielleicht auch einen Lukas in die Initiative mitnehmen, einen Unterschriftsbogen mitnehmen, vielleicht von der Schreiber oder sich selber sammeln und auch vom Verein sich mal besser noch informiert haben mit dem Abschluss aus Infoblatt und von Occupy ist auch noch das Infoblatt da mit Homepage, das muss ich auch informieren und nachher gibt es ja noch einen Abfall raus und einen Fokus kann auch nicht nach dem Für mich persönlich, ah, ich, wir machen auch noch mit an der Runde und äh, für mich persönlich ist nicht das krasseste gewesen, dass die Bandschaft Aktivisten Fast gleich, viel, fast gleich wichtig sind, ist gesagt worden, wie das Geld. Das heißt, andere als das Geld ist äh, fast gleich wichtig für die Aktivisten. Für mich ist die Transparenz jetzt also immer nur ein mikrowitziges Schritt. Und ich hoffe, dass nachher bei jeder Abstimmung in allen Zeitungen viel über das Geld geredet wird. Ich glaube, wir müssen die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit auf das Geld machen und es wird etwas verändern. Nachher haben wir zwei Deckel geredet, vom oberen Deckel, das ist für mich, dass man das APG abschafft, alle APG-Plakate gehören weg im öffentlichen Raum, alle weiteren, alle weiteren Plakate, also man kann, das Verbot ist etwas schwierig umzusetzen, aber es, es, gibt, es gibt Möglichkeiten, man kann die APG einfach mal weg tun, und dann, dann kann man alle auf privatem Raum und alle sonst mit Sichtkonzessionen, also mit starker Besteuerung, ähm, eindämmen, dass es einfach wesentlich aufwendiger wird und wesentlich teurer wird, fertig zu machen. Das wäre für mich der obere Deckel. Der untere Deckel ist das bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, das würde bewirken, dass Menschen, viel mehr Menschen einzeln als eigene Person sich können einbringen können und nicht müssen in einer Partei, Institution oder Transparency oder eine NGO oder Occupy organisieren, um aktiv an der Meinungsbildung können teilhaben Und äh, und, und das würde ich mehr, dass, man, dass man uns mehr auf Inhalt konzentriert und Entscheidungsfindung ins Zentrum stellt, dass auch Minderheiten, Meinungen und, und so weiter mehr gehört werden, dass es mehr um das geht. Also für mich ist es so, dass ich also spannend finde, dass eigentlich die Themen schon mega alt sind. Ich habe mich an, ich habe mal in der Uni von Rousseau gehört und der Rousseau das ist ein französischer Weltschweizer hat gesagt, dass die Bedingungen für Demokratie ist erstens mal Information, dass alle Bürger informiert sind, dass also man nur eine Demokratie haben kann, wenn die informiert sind. Und das andere ist, das Besitzverhältnis muss in ähnlichen Maßstäben sein. Also nicht, dass alle gesagt, viel gleich viel besitzen, aber nicht, dass es eben so einen riesigen, riesigen Unterschied zwischen jemandem und jemand anderem gibt, weil es ist klar, dass man Mittel kann beeinflussen kann. Weil von dem her ist es eigentlich nur noch Aktuell und für mich gehört ja, transparente Parteifinanzierung gehört im Bereich Information. Und ich finde als Bürgerin von der Schweiz und ich finde auch du als Nicht-Schweizer Passinhaber, wir haben alle Recht auf Information und ich finde, das ist eigentlich auch meine Bedingung. Es ist meine, ich akzeptiere so einen Staatsapparat nur, wenn ich auch ernst genommen wird als Bürger. Und dann würde ich auch noch mal sagen, dass ich finde es auch schön, dass wir da Politiker bei uns haben, jetzt im Kreis und auch oft auf der Bühne. Und ich bin auf die Einzige mega positiv überrascht, wie ein menschliches Gesicht Politiker <lacht> können haben können. Andererseits... <lacht> Als ich Perspektive aus dem Herz geredet wird, hat so viel mehr Kraft als einfach 
einfach Propaganda und noch ein reden und ein verwirren und einfach auch Rhetorik und das gefällt mir gar nicht so manipulativ. Ja, ich, ich, habe, ich habe auf der einen Seite unglaublich intelligente Texte von, von Occupy, Optimisten schon gelesen zu, zu der privaten Geldschöpfung, Zinssystem. Und das auf der anderen Seite habe ich, äh, muss ich ehrlich sagen, immer ein bisschen Skepsis gehabt, was über Medien transportiert worden ist, was man gehört hat von diesen Versammlungen. Das gebe ich zu, aber das habe ich korrigiert. Und ich muss sagen, vielen Dank für die Einladung. Ist echt, äh, das war eine Bereicherung der Abend da. Ich bin mir sonst mehr so gewöhnt, da ist ein Präsident und dann hat er Anruf und dann hat er so und dann hat er Es war eine andere Welt da. Und vielleicht äh, zum Schluss, ich habe im Samuel auch immer, also vielen Dank. Ich, ich habe leider die Bachelorarbeit noch nie gelesen. Ich hoffe, die kann man irgendwo im Internet oder so lesen. Aber ich habe schon einen Vorschlag gemacht für die Masterarbeit. <lacht> in diesen vier Jahren praktisch alle Einladungen, die, die Parlamentarier rüberkommen. Da können wir jeden Mittag und jeden Abend an 20, 30 Orte gehen, essen und mit Lobbyisten sind treffen. Die, die haben mich immer eingeordnet und gesammelt. Und ich glaube, das wäre noch spannend, wenn jemand in einer Masterarbeit das alles <lacht> Dann äh, werden wir zurück in der Moderationsrolle, lösen den Rahmen auf und äh, äh, so, Moment, und, und, und bleibt zum Abbau. Aber gibt es zuerst noch Informationen, die jetzt noch ganz schnell mal gesagt werden? Gibt es noch etwas Wichtiges, bevor wir zum Abbau kommen? Es war ein Applaus für die gute Moderation. Von.